റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക എപ്പോഴൊക്കെ അധികാരം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തി സമാഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന് ഉള്ളത് ഫാസിസവും നാസിസവും കത്തോലിക്ക സഭയും കൂട്ടുചേർന്ന് തോളോട് തോള് ചേർന്നാണ് യൂറോപ്പിനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർവൈവലിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിലപേശലുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ വേഷമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെയും മുസോളിനയുടെയും കാര്യത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ഒത്തുതീർപ്പ് കാത്തലിക് ചർച്ച് ആണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ റോങ് പൊസിഷൻ ആണ് ചില ചർച്ചകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം തള്ളിപ്പറയല്ലേ വേണ്ടത് ചില ചർച്ചകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാത്തലിക് ചർച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നാളിതുവരെ കത്തോലിക്ക സഭ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഒരവസരമുണ്ട് വിമോചന സമരകാലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുകയും അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്വാനം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദ്വന്ദ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗം അവർക്ക് ഒരു റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എന്ന മട്ടിലുള്ള വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില പള്ളികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു പള്ളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പോലെയുള്ള വലിയ പള്ളികളല്ല ഒറീസയിലെയും ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ പള്ളികളിൽ പ്രാദേശികമായി റാഡിക്കൽ ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു അത് കേരളത്തിൽ അത് ആ നെറേറ്റീവ് പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ബി ജെ പി കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ കുറെ കൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് താല്പര്യ സംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് കൗ വിജിലൻസിനെ പോലത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് കൺവേർഷൻസിനെതിരായിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ബി ജെ പി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആശയത്തിന്റെ ഫ്രിഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുഖ്യധാര ബി ജെ പി അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിനെതിരായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളത് മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ പൊതുവായ ശ്രമം എന്നാൽ കാത്തലിക് ചർച്ച് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കാത്തലിക് ചർച്ച് സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന നിലയിലുള്ള ചിന്ത ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രകടമായി നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന അവസരത്തിലാണ് അന്ന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വീകരണം നൽകുന്നു ആ സ്വീകരണ മീറ്റിങ്ങിൽ അന്ന് ശങ്കരാചാര്യരെ അദ്ദേഹം ആ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസ് ഹിന്ദുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രതിനിധികളെ വിളിക്കണം വിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർ എസ് എസിന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടെടുക്കുകയും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ മതാധിപത്യപരമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യർക്കാണ് എന്ന നിലയിൽ ശങ്കരാചാര്യരെ ക്ഷണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അതൊരു ദീപാവലി ദിവസം ആണോ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു ദീപാവലിയുടെ ഉത്സവഛായ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വേളയിലാണത് അപ്പോ ആ മീറ്റിംഗ് വേദിയിൽ
ചിരാതുകൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ മൺവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ചിരാതുകളുടെ ചിത്രം ഈ വേദിയിൽ ഉടനീളം അതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ മുഴുവനും അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിരാതുകളുടെ ചിത്രമാണ് മൺവിളക്കുകളുടെ ചിത്രമാണ് കുരിശായിരുന്നില്ല ആ കാര്യത്തിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനോട് വളരെ ശക്തമായി വിയോജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് അതിൻ്റെ രൂപം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ധാരണ എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഏതാണ്ട് ഭാഗികമായ ആഫ്രിക്കയിലും വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള അടുത്ത മില്ലിനയം അത് ഒരു ഈ മില്ലിനയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത മില്ലിനയം രണ്ടായിരം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന മില്ലിനയത്തിൽ ഏഷ്യയിൽ വിളവെടുപ്പ് നടക്കാൻ കത്തോലിക്ക സഭ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താല്പര്യം പൊളിറ്റിക്കലി അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ അന്ന് കണ്ട ചില പ്രതിരണനങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സന്യാസിനി സഭകളിലെ നാൻസിന്റെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വേഷത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനമുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അവിടെയുള്ള ഒട്ടേറെ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളുണ്ട് ഏറെയും ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മലയാളികളായ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് അവരുടെ വേഷം കേരളത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കുള്ള വേഷമല്ല കേരളത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഏതാണ്ട് സിറിയൻ അറബ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു തരം വേഷമാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ശിരോവസ്ത്രവും ഒക്കെയാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ഒക്കെ കന്യാസ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്നത് സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് ആ സാരി സാഫ്രോൺ കളറാണ് കാവി നിറത്തിലുള്ള സാരിയും കാവി നിറത്തിലുള്ള ബ്ലൗസുമാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാവി നിറം ഒരു പ്രതീകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആ കാലത്ത് ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയ ഹിന്ദു ദേശീയതയുടെ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിറമാണ് കാവി നിറം ഈ കാവി നിറം അവർ വസ്ത്രത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു സന്യാസിനിമാരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ സന്യാസിനിമാർ എന്നവർ പറയുന്ന ഹിന്ദു സന്യാസിനിമാർ ധരിക്കുന്ന അവരുടെ വസ്ത്രത്തിലുള്ള കാവി നിറം പോലെ തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന് കാവി നിറം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഇപ്പോഴല്ല ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പല്ല എന്നാൽ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അന്ന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി അതിൻ്റെതായ അസ്തിത്വം ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു തവണ അധികാരത്തിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ട്രെൻഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ഹിന്ദുത്വ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് കുറെ കൂടി ഡീപ്പർ ആയിട്ട് ഹിന്ദു മൈൻഡ് സെറ്റിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയി തീരുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഒഫീഷ്യലി കാത്തലിക് ചർച്ചിലെ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായി തീർന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഷപ്പുമാരാരും ഇത് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിന്റെ അധ്യക്ഷനോ ആ ബിഷപ്പ് കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങളോ ആരും തന്നെ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഈ ചിരാതുകൾ കാണുന്നില്ല കുരിശ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊന്നും ഈ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഡൽഹിയിലെ മയൂർ ബിഹാറിലെ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ കാവ്യ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് എനിക്കതറിയാം കാരണം ഞാൻ മയൂർ ബിഹാറിലായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ പല ആൾക്കാരും മലയാളികളായിരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ കാണുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു മാറ്റമാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റം മധ്യപ്രദേശിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഒക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപമാണ് ഈ ഓർഗനൈസ് ചർച്ചസ് മുഴുവൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ നിയോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകളൊന്നും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കുരിശിൽ ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അതെങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാവുന്നത് അത് ഇറ്റാലിയൻ പെയിന്റർമാർ വരച്ച യൂറോപ്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മുഖം തന്നെ ഏതാണ്ട് അതുകൂടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ച് രുദ്രാക്ഷമണിഞ്ഞ് കൈകളിൽ രുദ്രാക്ഷം ചുറ്റി മെഡിറ്റേഷൻ പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പലയിടത്തും വരാൻ തുടങ്ങി അത് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തേരാളി ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റം ഒരു ഒരു തരം അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു അവരുടെ വിശ്വാസം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു പുത്രൻ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് പാപങ്ങളല്ല ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു ഒരു പ്രതീകമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദൈവം എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്തുവും അതുപോലെ തന്നെ മേരി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പവും ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പുരുഷ സംസർഗമില്ലാതെ ജനിച്ച കുട്ടി കന്നിത്യ കന്യകയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ പ്രതീകങ്ങളെ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ആ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലർ മിത്തുകളുമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ ഇതിനെ രൂപമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാത്തലിക് ചർച്ച എക്കാലത്തും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം ഇത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇറ്റലിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് റോം അവിടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഇറ്റലിക്കാരന്റെ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ നീലക്കണ്ണുള്ള പൊതുവെ ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റലിക്കാരെ പോലെ തന്നെ അത്ര പെയിലല്ലാത്ത ഒരു യൂറോപ്യൻ നിറത്തിലുള്ള ഒരു മുഖം ക്രിസ്തുവിന് വരുന്നു അല്ലെ ഇറ്റലിക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യനായ യൂറോപ്പിലെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യനായ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തു അതിന്റെ രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിയുടെ രൂപം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസിയുടെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്തിട്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് വെച്ചത് പോലെ ഒരു ഹൃദയം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം പല ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്പാനിഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നതാണ് ഇത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ അവിടെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം വെളിയിലെടുത്ത് ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം വെളിയിലെടുത്തിട്ട് അവർ ആരാധിച്ചിട്ട് മടക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ പഴയ വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ സ്വാംശീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം തന്നെ വെളിയിൽ കാണിക്കുകയും തുറന്ന ഹൃദയവുമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം വരുന്നു അത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് സ്പാനീഷുകാരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെയിനിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അതിന്റെ യാത്ര എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ക്രിസ്തു ഈ തുറന്ന ഹൃദയവുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ഈ സങ്കല്പത്തെ ഈ പ്രതീകത്തെ അതല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ദൈവമാണ് ആ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അതിനെ ആ നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമേജ് എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ റോമൻ കാത്തോലിക് ചർച്ച് എക്കാലത്തും ക്രിസ്തുവിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒറിജിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാവുന്ന മൂന്ന് ട്രഡീഷൻസ് ആണ് ക്രിസ്തുമതത്തിനുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുമതം ഈ ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുമതം ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് എന്നാണ് അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് അവര് ഈ വത്തിക്കാന്റെ എന്നുള്ള നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വത്തിക്കാന്റെ മാത്രമല്ല റോമൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവര് ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ നിന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണത് അവരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് അവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസെൻഡൻസ് അന്നത
ഒരു അധികാര പ്രമത്തതയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അതിന് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം തന്നെ അവരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇസ്താംബൂൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്നത്തെ ടർക്കിയിലാണ് ആ സ്ഥലം അത് പിന്നീട് ഒരു മെഹ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം രാ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി വന്ന ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് അത് കീഴ്പ്പെടുത്തി വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളാണ് അവരുടെ കോട്ട തകർത്ത് അതൊരു വേറൊരു കഥയാണ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവിടെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരു ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം തന്നെ ലോകത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ഇസ്താംബൂൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടു മൂന്ന് സംഗതികളുണ്ട് ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വറ്റിക്കാനെ അവർ റോമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അന്ന് വലിയ കപ്പൽ പടക്കപ്പലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ അവർക്ക് ക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ വന്നിട്ട് അവർ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കപ്പലുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവർ ഇരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഈ കപ്പലുകൾ വരുന്നില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതി വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഒരു 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 പെർഫെക്റ്റ് ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ആർമിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മെഴ്സിനറി ആർമിയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുസ്ലിം അറ്റാക്കിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ മെഴ്സിനറി ആർമിയുടെ തലവൻ ഒരു കത്തോലിക്കനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് വറ്റി ഇത് റോമിന്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്ദേശം വഹിക്കുന്നു അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് അവസാനം അത് നടക്കുന്നില്ല അവസാനം ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യം തീർന്നുപോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ ലോക നേതൃത്വം ക്രൈസ്തവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ലോക നേതൃത്വം തകർന്നു പോയ ഒരു സംഗതി അവർ കുറെ കൂടി ഈ പറയുന്ന പ്രാദേശികമായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അവര് ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരാനാണ് പൊതുവെ ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ ശ്രമം നടക്കുന്നത് അവർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹോളി റിലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കുരിശിന്റെ കഷ്ണം വിൽക്കുക ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് തീരാതെ വിറ്റോണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കന്യ മറിയത്തിന്റെ ബെൽറ്റിന്റെ കഷ്ണം ഇപ്പോഴും കിട്ടും കിട്ടും അത് നൂറ് ഡോളർ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ചെറിയ എന്റെ ഒരു പീസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അതിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ഫാക്ടറികളൊക്കെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇത്തരം ഹോളി റിലിക്സ് ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്രാമാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്തത്തിന്റെ ഒരു സം ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് എടുത്തു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താടിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തു വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ റിലിക്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിസ്തു യഹൂദനായിട്ടായിട്ട് വളർന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഗ്രചർമ്മം ഈ സർക്കംസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കിൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഗ്രചർമ്മം അത് ഒന്നല്ല അറയണോ ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇതൊരു ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇനി അവർ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു അധികാര കേന്ദ്രീകരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഒറ്റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രബലമായ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ട്രഡീഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ആ മഹായുദ്ധത്തിൽ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി തകർന്ന് ചിഹ്ന ഭിന്നമായി പോയി പക്ഷെ ഇവർ ഇവരുടെ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാത്തലിക് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ അധികാരമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജൻ എന്ന നിലയിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പം
അതായത് ഒരു രക്ഷകൻ വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുനരുദ്ധി പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് മുതലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഈ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് അവരെ എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു പൊതുവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാണ് ഈ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വർഷം നീണ്ടിരുന്ന അന്നത്തെ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ട് പല വിശ്വാസധാരകളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു വിശ്വാസധാര മാനിക്കയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പേർഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസമാണ് സമാനമായ വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുണ്ട് മാണിക്കയന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാണി വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ പിന്നെ പുനരുദ്ധരിച്ചു പോകുന്നത് മാണിയും ഇതുപോലെ കുരിശിലേറ്റ് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലും മറ്റും വന്ന ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരായി ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാണിക്കയൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പൊതുവെ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ പല ആൾക്കാർ അനുമാനിക്കുന്നത് കാരണം പേർഷ്യൻ കുരിശുകൾ ആണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ വെള്ളപ്രാവ് തലകുത്തി നിൽക്കുന്ന വെള്ളപ്രാവിന്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഒക്കെ കാണുന്നത് മാണിക്കയൻസിന്റെ ചിഹ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാത്ത പോലെ മാണി എന്ന സർണയും കേരളത്തിൽ വന്നത് മാണിക്കയൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ് വന്നത് പിന്നെ മാണിക്കയൻസ് തകർന്നു പോവുകയാണ് ആ തകർച്ചയിൽ അതിന് ക്രിസ്തു മതം വിഴുങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ദീർഘകാലം മറ്റു ബാക്കി ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന കേരളത്തിലെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായ മാണിക്കയൻസും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളും പിന്നീട് മുഖ്യധാര ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം വരുന്നില്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കത്തോലിസിസം അതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ എതിരാളികളെയും അതിശക്തമായി തകർത്തു കളഞ്ഞും കൊന്നുകളഞ്ഞും തന്നെയാണ് അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പഴയ കത്തീഡ്രലിൽ പോയാലും അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ സർവനാശം വരുത്തിയ ബിഷപ്പുമാര് അവര് പൊടയാളികളായിരുന്ന യുദ്ധം നയിച്ചിരുന്ന ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒക്കെ തന്നെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഈ പള്ളിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പോളണ്ട് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ ക്രിസ്തു മതം അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക മതം സജീവമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന യൂറോപ്പിൽ ഒറ്റ രാജ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ തകർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ക്രിസ്തു മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കത്തോലിക്ക സഭയാണെന്നും യൂറോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കത്തോലിക്കരാണെന്നും മാർപ്പാപ്പിയാണ് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ നേതാവും നോക്കിയുള്ള അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്താണ് ക്രിസ്തു മതം തന്നെ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിനെ പൊളിറ്റിക്കലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്ന അത് യഥാർത്ഥത്തിലെ സ്ഥിതി ആവുന്ന അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പോളണ്ടിൽ പക്ഷേ കാത്തോലിക് ചർച്ച് വീണ്ടും റിവേവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റിവേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോളണ്ടിൽ മാത്രമാണ് അതുള്ളത് യൂറോപ്പിൽ അപ്പൊ അത് പോളണ്ടിൽ ഏത് കത്തീഡ്രൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കത്തോലിക്കേതരെ കൊന്നൊടുക്കി അവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്ത പോരാളികളായ ബിഷപ്പുമാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ വലിയ പടയോട്ടങ്ങളുടെ കഥയായിട്ടാണ് ഇവരുടെ വിജയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലാതെ മതപ്രചരണം നടത്തി ഇതിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന നിലയിലല്ല ഇത് നടന്നത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ക്രൂസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെയിനിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ അത് ഒരു മുസ്ലിം പാരമ്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് മുഗളന്മാരെ പോലത്തെ ഒരു കൂട്ടറാണ് വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവര് അവരുടെ പഴയ അലമ്പ്ര കോട്ടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മദ്യ ചഷകങ്ങളും നൃത്ത നൃത്ത വേദികളും ഒക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം മുഗളാണ് മുഗൾ മുഗളന്മാരാണ് നല്ല ഉദാഹരണം ഷാജഹാന്റെ എംപയറുമായിട്ട് വേണേൽ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് അവർ എടുക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനോ ഗവൺമെന്റുകളെ താഴെ ഇറക്കുന്നതിനോ രാജാക്കന്മാരെ മാറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ അവർ തയ്യാറാവുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് വലിയ വലിയ സൈന്യത്തെ ഇവർ രൂപീകരിക്കുന്നു അന്ന് പോപ്പിന് തന്നെ സ്വന്തമായ ഒരു സൈന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൈന്യത്തെ അവർക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും ഈ പോപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പോപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സൈന്യത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു സമുച്ചയമായ ഒരു സൈന്യം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാത്തലിക് രാജ്യത്തിന് പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പിന്റെ സൈന്യത്തെ അയച്ചു ഇപ്പൊ പോപ്പ് ഒരു സുപ്രീം ചക്രവർത്തിയാണ് ചക്രവർത്തിമാരുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് ഫ്രഞ്ച് രാജാവ് ചക്രവർത്തിയുടെയും ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും ഒക്കെ മുകളിലുള്ള ചക്രവർത്തിയായിട്ടാണ് പോപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് നടത്തിയ ഒരു കൂട്ടായ യുദ്ധമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായി നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് ക്രൂസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ അവസാനത്തെ താവളത്തിൽ നിന്നും ഈ അലാമ്പ്ര കോട്ടയിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഈ ഗ്രനഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണത് അത് തകർത്തുകൊണ്ട് അവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കും അന്നും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ അന്ന് ഈ മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചില രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലൊക്കെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തുർക്കിയുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരാരും തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് വലിയ അഭിമാനത്തോടെ അവർ പറയുന്ന സ്പാനീഷ് മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തെ സഹായിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം എത്തിയില്ല അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആരും എത്താത്തതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇവർ വഴിപഴിച്ച് പോയ മുസ്ലിങ്ങളാണ് കാരണം ഇവരെ ഖുറാൻ അപ്പുറത്തുള്ള വിജ്ഞാനം തേടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നൃത്തം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതില്ല അവർ പൊക്കോട്ടെ ഒരു തട്ടിപ്പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകൊടുത്തു ഒരാൾ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല അവിടെ ജർമ്മൻ സൈന്യവും ഫ്രഞ്ച് സൈന്യവും കാത്തലിക് സൈന്യം വന്ന് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവിടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളും യഹൂദരും സമാധാനത്തോടെ പാർത്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഗ്രനഡ അവർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്കാലത്തവിടെ അപ്പൊ അവരെ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കുകയോ തോൽപ്പിക്കുകയോ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് പിൽക്കാലത്ത് അവിടെ കത്തോലിക്കർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് എപ്പോഴൊക്കെ അധികാരം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തി സമാഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന് ഉള്ളത് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ആ കഥ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലുമായിരുന്നു സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും കാത്തലിക് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്താനോ ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഈ ഇവരുടെ ഇവരാരംഭിച്ച ഒരു അന്വേഷണം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ട് അവര് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് കച്ചവടമാണ് ലോകത്തെ വളർത്തിയത് മാർക്കറ്റാണ് ലോകത്ത് വലുതാക്കിയത് ലോകത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പും മാർക്കറ്റും കച്ചവടവും തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ചാലക ശക്തികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുരുമുളക് ഉദാഹരണത്തിന് മലബാറിലെ കുരുമുളകാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഗതി മറ്റൊന്ന് ന്യൂറംബർഗിലെ ഉപ്പും ഈ ന്യൂറംബർഗിലെ ഉപ്പും മലബാറിലെ കുരുമുളകുമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വർണത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള സംഗതികളായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂറംബർഗിലെ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ന്യൂറംബർഗ് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ കപ്പലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമാണ് അന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കച്ചവട സംഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഈ മാർസിയൻ ടെർമിനോളജിയിൽ ഇവർ പറയുന്നത് പോ
ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് വരും നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകത്തിൽ ഈ ഉപ്പും കുരുമുളകും തേടിയുള്ള യാത്ര കുരുമുളക് ഉപ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉപ്പ് കടലിൽ നിന്നുള്ള അല്ലാത്ത ഉപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ന്യൂറംബർഗാണ് ജർമ്മനി അവരുടെ പരിധിയിലായി പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുരുമുളകാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രകളാണ് ഈ സ്പാനിഷ് എംപയറും പോർച്ചുഗീസ് എംപയറും നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അമേരിക്ക വെസ്പൂച്ചി പോയി അവർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലെ പോയ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വാസ്കോദഗാമ പോകുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ ഉറവിടം തേടിയാണ് ഈ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലല്ലേ വന്നത് വാസ്കോദഗാമം അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ അവർ അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലും കേരളത്തിലും നമ്മുടെ മലബാർ കോസ്റ്റും ഒക്കെ വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വ്യഞ്ജനങ്ങളും കുരുമുളകും ഒക്കെ ലോക വിപണിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ പേർഷ്യക്കാരും അറബികളുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പേർഷ്യക്കാർ കൂടുതലും ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറേബ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കയെ ചുറ്റിയിട്ട് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അത് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഗതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക വന്നത് നമ്മുടെ ചേമ്പ് വന്നതും ഒക്കെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന രീതി കുരുമുളക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ലോക വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു ലോക വിപണിയിലെ മാർക്കറ്റിന്റെ കേന്ദ്രം എന്താണത് അന്നത്തെ ലോക വിപണിയിലെ ഈ ലോക മാർക്കറ്റ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ലോക മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് ഇന്നത്തെ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് ലോ ഇത് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അറബികളാണ് അത് അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അങ്ങനെ തിരിതിരിക്കണ്ട മുസ് ഇസ്ലാം മതം ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏർപ്പാടുണ്ട് അറബികൾ വലിയ കച്ചവടക്കാരാണ് അവർ കപ്പലോട്ടം നടത്തിയിരുന്ന കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ അവരാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭാവം വരുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായി അവര് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ഓർത്തഡോക്സുകാർ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ കച്ചവടത്തിന് അവരിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കടൽക്കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലേക്കുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ ഉള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ അതിന് ആ സമയത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന കിഴക്കൽ കത്തോലിക്കാ സഭയില്ല കത്തോലിക്കാ സഭ യൂറോപ്യൻ സഭയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കിഴക്കിലെ സഭകൾ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ പലതും കേരളത്തിൽ ഇവരുടെ കൂടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതായിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരാണ് പിന്നീട് വാസ്കോദഗാമ വരുന്ന സമയത്ത് മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി കത്തോലിക്കരായി മാറുന്നതും വീണ്ടും കുറെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വീണ്ടും അവരുടെ ആദിമ സഭകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാരണം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് വേറൊരു സംഭവമാണ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധുക്കോസുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകളാണ് അവർ പറയും പക്ഷെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാൽവിനും ലൂതറും ഒക്കെ കൂടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ ഒരു വലിയ പരിവർത്തന ശ്രദ്ധനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കത്തോലിക്ക സഭ അതപ്പതിച്ചു പോയി തകർന്നു പോയി അത് പുരോഹിതന്മാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വെപ്പാർട്ടികളും ബാലന്മാരും ബാലരീതിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് എതിർത്തുകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന യൂറോപ്പിലെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് അന്ന് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളെയും മാറ്റിയെടുത്തു സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാത്തലിക് ആയിരുന്ന
സ്പെയിൻകാർക്കും കൊടുത്തു എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയാറില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്പാനീഷുകാരുടെ പേട്രൺ സെയിന്റ് സെന്റ് ജോൺ ആണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സെന്റ് തോമസ് ആണ് പേട്രൺ സെയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെയിന്റ് അതാണ് ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്തു മതത്തെ പഴയ ക്രിസ്തു മതത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെയൊക്കെ റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയുമായിട്ട് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും അതിനുള്ള മോറൽ സപ്പോർട്ട് ഇവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒരു കൂടുതൽ പിന്നെ മിഷണറിമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ അത് തോമസിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ചുമതലക്കാർ അതിന് സ്പെയിൻകാർക്ക് പിന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോണിന്റെ കഥ സ്പാനീഷുകാർ പോയോ അവിടെയൊക്കെ അവർ ജോണിന്റെ കഥ ഉണ്ടാക്കി എവിടെയൊക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പോയോ അവിടെയൊക്കെ അവർ തോമസിന്റെ കഥ ഉണ്ടാക്കി അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കഥയാണത് അതിനെ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത രീതി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായ ഒരു സെന്റ് തോമസ് ഇവിടെ വന്നു എന്നും അങ്ങനെ വന്നാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഥ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡെജിറ്റിമസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എനിവേ അങ്ങനെ അത് ഒരു ഒരു ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കലാണ് അവിടെയും ഈ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കുടിയേറ്റങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിനൊക്കെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഉണ്ടായ കുടിയേറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ മുഴുവനും ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയ കൊഴുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു സംഗതിയാണത് അതിന്റെ കാരണം ആ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വിക്ടറീസിനെ കത്തോലിക്ക സ്പാനിഷ് സഭയെ കത്തോലിക്ക സഭ സ്വാംശീകരിക്കുക അതിന് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുഹൃദയം വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെന്റ് തോമസ് ട്രഡീഷൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അധികം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ആകെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇനി അത് വേണം പറയാം ഈ ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ജർമ്മനി ഒക്കെ ആയിട്ട് താരമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാൾ കത്തോലിക്കരേക്കാൾ കൂടുതൽ കത്തോലിക്കര് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയാം കാരണം അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊരു വലിയ വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നാം ഏതായാലും ഈ വലിയൊരു ജനസഞ്ചയത്തിൽ ഇന്ത്യയിലവർക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അവർ ക്രിസ്റ്റനൈസ് ചെയ്ത് പോലെ ക്രിസ്റ്റനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഒരു കാരണം പല സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഏക വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏക ദൈവവിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഒരു ഏക സിംഗിൾ ഡേറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഉള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേഴ്സണൽ ഗോഡാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഗോഡിനോട് വ്യക്തിപരമായി സംവദിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വിശ്വാസം ഇവിടെ പോകുന്നത് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശിവനുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട് ശിവനോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ഓരോ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു പിന്നെ പ്രാദേശികമായ ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നു ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ സങ്കല്പത്തിൽ അവർ അധിഷ്ഠിതമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഒരു കഥയെ മാറ്റിയെടുത്താൽ ഇതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇതിന് പകരമാക്കി വെക്കാനോ ഇതിന് സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പൊ കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ കാളിയാണ് ദൈവം അപ്പൊ കാളിയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കാളിയെ മേരിയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം അല്ലെ അതല്ലേ അതിന് ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ വേളാങ്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ദൈവത്തെ അവര് മേരിയാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല പള്ളികളൊക്കെ തന്നെ അവര് പീറ്ററിന്റെ പള്ളി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളി അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ റോമൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഗതികളാണ് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഈ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക്
ട്രേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓദറുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ പുസ്തക രചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പുലിറ്റ്സ സമ്മാനം ലഭിച്ചു എന്താണ് പിന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പ് മുസോളിനിയുമായി നടത്തിയിരുന്ന ഇടപാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മുസോളിനി ശക്തി കേന്ദ്രീകരണം നടത്തുന്നതിന് കത്തോലിക്ക സഭ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭ എങ്ങനെയാണ് മുസോളിനിക്ക് ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്ത് മുസോളിനിയെ ശക്തനാക്കിയെടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടു കൂട്ടർ എന്താണ് നേടിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആണിത് കാരണം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സംഗതികൾ അതിന് ഒട്ടേറെ സാധൂകരിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർക്കൈവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇപ്പൊ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒറിജിനൽ ഞാൻ ഈ ഓദറോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ കാരണം അതൊരു റിസർച്ചിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഈ സഭയെ കാത്തലിക് ചർച്ചിന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ കൂടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുസോളിനിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവല്ലോ മുസോളിനി ഇറ്റലിയിലെ ഒരു അനാർക്കിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത് മുസോളിനി ഒരു കാത്തലിക് പോലും ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു ഒരു ആന്റി ക്ലറിക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് മുസോളിനി പക്ഷെ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് പൂർണമായും അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹമൊക്കെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ആചാരപൂർവ്വം നടത്തപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കത്തോലിക്കനായി തന്നെ പരി കംപ്ലീറ്റ് മാറി കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ മകൻ ഒരു ദരിദ്ര സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ പുത്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇറ്റലിയിലെ ഭരണാധികാരിയായി മാറുന്നത് ആ മാറിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്ത മിത്രമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് അസാധാരണമായ ഒരു കഥയും കൂടിയാണത് മലയാള പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തിസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസം തോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എത്തീസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ബേസിക് അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് അംഗത്വത്തിനായി തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസോളിനി അധികാരത്തിൽ എത്തുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കാത്തലിക് ചർച്ചുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ക്ലറിക്കൽ ഫാസിസം എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഈ ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഈ ഇറ്റലിയിൽ അവരുടെ ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മേലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ആ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നഷ്ട പ്രോട്ടസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വന്നു ഒരു ആന്റി ക്ലറിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ പൊതുവെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ ക്ഷയിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ എല്ലാ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ പേപ്പർ സ്റ്റേറ്റുകൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ലിബറലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അതിന്റെ മേലുള്ള മുഴുവനും അധികാരം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അന്ന് അതിനു മുമ്പ് വരെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ ഒരു വലിയ പിടിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഈ അഫ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും നോക്ക് കത്തോലിക്ക സഭ മാത്രമല്ല അത് വൈസാന്തി നമ്പിയർ പോകുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി പോകുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ തകരുകയാണ് അത് മാത്രവും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെയും തകരുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അന
അതിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീണു അതിനുമുണ്ടായി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാതിരുന്ന വലിയ തലത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു ഈ മതങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മതങ്ങൾ തകർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം തകർന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ലഘൂകരിച്ച് അത് യുക്തിവാദ പ്രചരണം കൊണ്ടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം വന്നത് കൊണ്ടാണെന്നോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിഷയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറയാമെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മാറ്റം അധികാര മാറ്റം തുടങ്ങിയ കുറെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ മതശക്തികൾക്കെതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റിനകത്ത് തന്നെ അവർ സ്റ്റേറ്റും റിലിജനും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് സെക്കുലറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് അന്ന് ഹോളിയോക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പോലും സ്റ്റേറ്റും ചർച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആശയമാണ് കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവിടെ സാധ്യതമാക്കി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നു അത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടും സഭയുടെ പേപ്പൽ അധികാരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജനകീയ വിപ്ലവമാണ് അന്ന് അതിനെ എതിർത്തിരുന്ന മുഴുവൻ പുരോഹിതമായൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വല്ല ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കി കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് പിന്നീട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് വരുമ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ചർച്ചുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സഭയും ഈ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ആശയ മുന്നേറ്റം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ മാറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിലാണ് സഭകളുടെ അധീശത്വം തകരുന്നതും ചിലതൊക്കെ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ പൊളിറ്റിക്കൽ അത് അത് കാണാതെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വേരുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ വീണ്ടും അതിന്റെ അധികാരം വീണ്ടെടുത്തത് ഇപ്പൊ സ്പെയിനിനെയും പോർച്ചുഗലിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കത്തോലിക്ക സഭ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അത് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പേപ്പർ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടായി ഇല്ലാണ്ടായി കഴിയും അന്ന് അവർക്ക് ഒരു തലസ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ല അവർക്ക് ഈ റോമിനകത്ത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിക്കകത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പോപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ സത്യസായി ബാബ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യന്മാര് ഇരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആസ്ഥാനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമായിട്ട് ഇത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിന് മൊത്തം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന റോമൻ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് മുസോളിനി ഒരു വലിയ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ മുസോളിനിയുടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു വലിയ വിലയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി മുസോളിനെ അവർ ഉദാരമായി സഹായിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ പുതിയ ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കകത്ത് വെളിവാകുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവര് ഒന്നാമത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മുസോളിനെ അവര് ഈ സഭയുടെ പിന്തുണ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ജനപിന്തുണ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആശയം അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് മുസോളിനിക്ക് അന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പിന്തുണ കിട്ടുന്നില്ല ആ പിന്തുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ കത്തോലിക്കരുടെ പിന്തുണ കിട്ടണം അത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് കത്തോലിക്ക അവർക്ക് ഈ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്താലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ മുസോളിനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് മുസോളിന് വളരെ ഉദാരമായ മനസ്സോടെ ആ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് കുറെ കൂടി ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ ഇതെല്ലാം പോയി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് എല്ലാ പേപ്പർ സ്റ്
ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ലെജിറ്റിമസി മുസോളിനെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഓഫർ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ലെജിറ്റിമസി ഉണ്ടാക്കി തരാം പകരം ഞങ്ങൾക്കൊരു സംഗതി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസ്ഥാനം വേണം ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ ഡോക്യുമെന്റിൽ വെളിവായി വരുന്നത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാറ്ററൻ ഉടമ്പടി വഴി ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വത്തിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി മുസോളിനി രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഇറ്റലിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഒരു നാഷണൽ പ്ലബിസൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലബിസൈറ്റ് നടത്തുന്ന വഴി ആണ് ഈ ലാറ്ററൻ ട്രീറ്റി എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുക അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയെടുത്ത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് കാത്തലിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റെഫറൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ ഒരു തീരുമാനം വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റെഫറൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ പാകതയത്ത് നിർണയിക്കാവുന്ന ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്ലബിസൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്ലബിസൈറ്റ് നടത്തണം ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിന് റെഫറൻഡം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലബിസൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലാറ്ററൻ ഉടമ്പടിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലബിസൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ആ പ്ലബിസൈറ്റിന് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ മുസോളിനിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് വോട്ട് വേണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഒൻപത് ദശലക്ഷം ഇറ്റലിക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം പേര് ഒരു കോടി താഴെ ആൾക്കാരെ അന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ആ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് മുസോളിനിയുടെ അധികാരം അവിടെ ഉറക്കുകയാണ് അതുകൂടി അതിനകത്ത് ഈ ലാറ്ററൻ ഉടമ്പടിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കലിന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അംഗീകാരം തേടുന്ന ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ആ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംഗതിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം പേര് മാത്രമേ അതിനൊരു നോ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതായത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം ഇന്ന് ഇറ്റലി ആ സ്വാധീനം ഒന്നുമില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുസോളിനിയുടെ ഈ പറയുന്ന പ്ലബിസൈറ്റിന് ഇവര് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു ആ പ്ലബിസൈറ്റ് ലാറ്റൻ ഉടമ്പടിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതോടുകൂടി മുസോളിനിയുടെ അധികാരം പൂർണ്ണമായി ഏതാണ്ട് വലിയൊരു ജനസത്തി മുഴുവനും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് മുസോളിനിക്ക് മാറാനുള്ള വഴി ഒരുങ്ങുന്നു ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ പിന്നെ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പദവി തിരിച്ചു കിട്ടണം അപ്പൊ എന്നിട്ട് നോക്കൂ ഒരു രാഷ്ട്രം സർവ്വ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി ഇറ്റലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടിക്കാത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഏക്കറുള്ള ഈ സ്ഥലം ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നു ആ രാജ്യത്തെ ഇറ്റലി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരമാധികാര രാജ്യമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലോകത്ത് എവിടെയും അവർക്ക് എംബസികൾ തുറക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പരമാധികാര രാജ്യമായിട്ട് ഇറ്റലി അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് ഇറ്റലിയെ ഒരു സർവ്വ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായിട്ട് വത്തിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ വത്തിക്കാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി മുസോളിനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇറ്റലിയിൽ അന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്കരാണ് ആ കത്തോലിക്കരുടെ മുഴുവനും പിന്തുണയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ പിന്തുണയുടെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് മുസോളിനിക്ക് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ഈ ജൈത്രയാത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ലാറ്ററൻ ട്രീറ്റി ആ ലാറ്ററൻ ട്രീറ്റിയാണ് വത്തിക്കാനെ ഇന്നുള്ള വത്തിക്കാനെ അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ പോയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും ശക്തി ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കില്ല പത്ത് ശതമാനം പോട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സ്പാനിഷ് മേഖലയിൽ മുഴുവൻ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് ബ്രസീലിലുണ്ട് സ്വാധീനം അതൊക്കെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം തെക്കൻ അമേരിക്കയിലും ഫിലിപ്പൈൻസിലും ഏഷ്യയിലും പിന്നെ യൂറോപ്പിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലാണ് മുമ്പ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് വന്നിട്ട് കത്തോലിക്കർക്ക് കത്തോലിക്കരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുള്ളത് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ സെക്കുലറിസത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറി ഇല്ല പത്ത് ശതമാനം പോലും പ്രാക്ടീസിംഗ് കാത്തലിക്സ് ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനിയിൽ പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാർ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അയർലൻഡ് ആണ് വേറൊരു കത്തോലിക്ക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയാവുന്നത് അയർലൻഡിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗർഭഛിദ്രം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതം നിന്ന നിയമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ റെഫറൻഡം നടത്തി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ വോട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് വെളിയിൽ വന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന അയർലൻഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പോളണ്ട് കൊച്ചു ചില കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളുണ്ട് മോൾഡോവ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൊച്ചു ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മെയിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമില്ല പോർച്ചുഗലിൽ കുറച്ചുണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പോർച്ചുഗൽ ഒന്നും ഒരു വലിയ ശക്തിയല്ല ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ പക്ഷെ യൂറോപ്പിലെ പ്രബല രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല അഭിപ്രായ രൂപീകരണ കാര്യത്തിൽ പോലും യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല എന്നാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റും ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോലും യൂറോപ്പിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന ആ തകർച്ച സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത് മുസോളിനിയാണ് അതിന് പകരമായി അവർ മുസോളിനിക്ക് വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുക്കുന്നു മുസോളിനിയുടെ യാത്രകൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിറ്റ്ലറുമായിട്ട് അത്ര പൊരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബിഷപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ബിഷപ്പ് തന്നെ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിഹരിക്കാനൊക്കെ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് മുസോളിനിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാസിസവുമായിട്ടും നാസിസവുമായിട്ടും ഒരു സമ്പൂർണമായ ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ ഘടന എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റഡ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വലിയൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ സാന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിനെ അംഗീകരിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചപ്പെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയും ആ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ഭരണാധികാരികൾ ഇവർക്ക് വലിയ ഉദാരമായ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ആ സഹായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ശക്തി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുസോളനി കൊടുത്ത ഒരു ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് കത്തോലിക്ക സഭ യൂറോപ്പിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ലിറ്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്ന സഭയുടെ ഈ നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ പിന്നീട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ മുസോളിനിയും ഹിറ്റ്ലറും സ്പെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് കത്തോലിക്ക സഭ സ്വയം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അവർ ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ശക്തി ആയിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വയം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അതിനവർ ചെയ്ത എന്താണ് ഈ സഭാ നേതൃത്വം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളുണ്ട് ഈ സഭയിൽപ്പെട്ടവർ അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പുരോഹിതന്മാർ കൊല്ലാനായിട്ട് ഗ്യാസ് ടെമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ചില ആൾക്കാരെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് ഇവരുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടും വെടിക്കോപ്പുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പിന്നെ ട്രെയിനുകൾ ഈ കൊച്ചു വത്തിക്കാനകത്തോടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലിയ സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തു അവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അവരുടെ പള്ളികൾ പണിയാൻ പണം കൊടുത്തു ബൈബിൾ അച്ചരിക്കാൻ പണം കൊടുത്തു കത്തോലിക്ക സ്കൂളുകൾക്ക് ഗ്രാൻഡുകൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവരെ തീറ്റി പോയിട്ട് വളർത്തി എടുത്തു അവസാനം ഈ തീറ്റി പോയിട്ട് വളർത്തിയ കരടി അവരെ തന്നെ വിഴുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഇന്നും കത്തോലിക്ക സഭ ആയിട്ട് അവിടെ ഇന്ന് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അവരൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് ജെഫീസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് പോളണ്ട് അന്ന് ഇന്ന് കാത്തലിക് ചർച്ചിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയി പോയി അവരാണ് സഹായിച്ച് ഇവരെ നിലനിർത്തിയത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മതം അസ്തമിച്ചെങ്കിലും യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇപ്പൊ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അവിടെ മതമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും എക്കാലവും ശക്തമായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എങ്കിലും ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിൽ മതമില്ല ലാറ്റ്വ ലിത്വാനിയ എസ്റ്റോണിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഈ മതം ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്ന സംഗതികളല്ല അത് ഒപ്രസറുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അപ്പൊ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഒരു പിന്തുണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് മുസോളിനി ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ തന്നെ പോലെ ഒരു ഈ ആദ്യ പിന്തുണ കിട്ടാതിരുന്ന ചില മേഖലകളിലെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും എന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് അതിനെ അംഗീകരിച്ച് അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ലാറ്റൻ ഉടമ്പടി വഴി ഭൂമി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രം തന്നെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്ത് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി അങ്ങനെ മുസോളിനിക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ അതൊരു കത്തോലിക്ക പശ്ചാത്തലമുള്ള രാജ്യമായി അവിടെ ഒരു യഹൂദ വിരോധം കത്തോലിക്ക സഭ എല്ലാ കാലത്തും പുലർത്തിയിരുന്ന യഹൂദ വിരോധം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം യഹൂദ വിരോധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് കാത്തലിക് ചർച്ചിനുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു 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 കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് വന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടു ജർമ്മനിയിലും കണ്ടു അല്ലെ അവിടെ ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കത്തോലിക്കരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന മട്ടിലാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കാത്തലിക്സ് ഉള്ളതെങ്കിലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സമ്പൂർണമായ പിന്തുണ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ്ലർക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ചിന്റെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു ചർച്ചിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് അതിന് വലിയ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഗംഭീരമായ സപ്പോർട്ട് ഫാസിസവും നാസിസവും കത്തോലിക്ക സഭയും കൂട്ടുചേർന്ന് തോളോട് തോള് ചേർന്നാണ് യൂറോപ്പിനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു യുദ്ധം നടന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഫാസിസത്തെയും നാസിസത്തെയും തോപ്പിച്ചെടുത്തു കത്തോലിക്ക സഭ ദുർബലമായി പോയി വളരെ വളരെ ദുർബലമായി പോയി അതിന്റെ മുസോളിന് വഴി കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒന്നും അല്ലാതെ യൂറോപ്പിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സ്വാധീനം തന്നെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലില്ല എന്നാൽ റഷ്യയിലുണ്ട് ഗ്രീസിലുണ്ട് തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ കുറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുണ്ട് പക്ഷെ കാത്തലിക് ചർച്ച യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇമ്മോറൽ പോളിസീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഫാസിസവുമായി സഖ്യം ചെയ്ത ഇമ്മോറൽ പോളിസിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് തീർപ്പ് വഴി അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്ന ശക്തി പോലും ഒരു മോറൽ ഫോഴ്സ് ആയി പോലും അവർക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാതെ പോയതിന്റെ കാരണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഫാസിസത്തെ എതിർക്കുകയായിരുന്നില്ല ഫാസിസവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തി കച്ചവടം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വേഷം കിട്ടുന്ന ഈ സന്യാസി വേഷം കിട്ടുന്ന ക്രിസ്തു രൂപവും അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർ കന്യാസ്ത്രീ വേഷം കിട്ടുന്നു ഒക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അവർ ഹൃദയം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പാർട്ടാണ് അത് ഓരോ രാജ്യത്തും അനുഗുണമായ മട്ടിൽ ഒരു അവർ പരിവർത്തനപ്പെടുകയും എപ്പോഴൊക്കെ ആർക്കെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ
ആ സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നഷ്ട ഇപ്പൊ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണല്ലോ ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇസ്ലാം ഇത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മതം വിട്ട് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഇതിനൊരു എന്താ പറയാ ഈ ഏത്തിസം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടോ പറയാം ഞാൻ ഇത്രയും പറയാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടണിൽ മതമില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടണിലെ നമ്മൾ അവർ പൊതുവെ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തീവ്രവാദം വളരെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജിയൻ ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ റിലിജിയൻ വളരെ പിന്നെ അട്രോസിറ്റീസിനൊന്നും ഒരു അട്രോസിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണാതെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കാണുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഭയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ടവറിന്റെ തകർച്ച ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വയലൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു ഒരു ഭയപ്പാടോടുകൂടി ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ ആകെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാണൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് തന്നെയുള്ള ഒരു വെറുപ്പോ ഒരു ഭയമോ ആയിട്ട് ചിലയിടത് മാറുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ വെറുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മതം ബയോളജിക്കൽ കോയിൻസിഡൻസ് കോയിൻസിഡൻസ് കൊണ്ടല്ലേ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ മതം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരാരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലും അല്ല അല്ലേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായി ജനിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു മതത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെയാണെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് പുലർത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അസംബന്ധമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടനെ കുറിച്ച് ഈ ബ്രിട്ടനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥ ഫിൻലെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലത്തെ ഒരു മിത്ത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാം ബ്രിട്ടനിൽ ഓരോ പത്ത് കൊല്ലവും കൂടുമ്പോഴാണ് അവർ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് ഈ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവര് വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സെൻസസിംഗ് നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സെൻസസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടിയത് നമ്മുടേതും ഒരു വളരെ ഇലാബറേറ്റ് സെൻസ് സെൻസ് സെൻസസ് എടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഈ സെൻസസ് ഓരോ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടുള്ള നടക്കുന്ന എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ കൃത്യമായ ഞാൻ ഫിഗർ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചതായിട്ടാണ് ഒരു ശതമാനമാണെന്ന് എൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഓർമ്മ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ ഫിഗർ ഞാൻ അന്ന് അതിനകത്ത് കൂട്ടി ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓർക്കണം കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നേഴ്സുമാരായിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരുപാട് മലയാളി പള്ളികളുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെയും യാക്കോബയക്കാരുടെയും ഈ സ്ത്രീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ 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 ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പിനും തന്നെ അവിടെ പ്രത്യേക പള്ളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പ്രാദേശിക സഭകളാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിന്റെ പഴയ പള്ളികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് മ്യൂസിയങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിൽ ക്രിസ്തു മതം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന വ്യക്തി യാതൊരു സംശയമില്ല എങ്ങനെയാണ് തകർച്ച വരുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മറ്റുള്ള ആകെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ആരാണ് കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനകത്ത് അവർ മതം വിട്ടുപോവുകയാണോ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ലേ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കഥ മുസ്ലിം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളായ എന്തൂസിയാസ്റ്റുകളോട് ഇവർ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണെന്നാണ് ഭാഗികമായിട്ട് വേണം ചെയ്യാന്ന് പറയും കത്തോലിക് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം കു
ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹിന്ദുക്കൾ ദശാംശം മൂന്ന് ഒരു ശതമാനം താഴെയുള്ളു ഹിന്ദുക്കൾ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ദശാംശം ഏഴ് ഒരു ശതമാനം താഴെയുള്ള വർധനവ് അവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ വർധനവ് കൂടുതലും കുടിയേറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സിറിയൻ യുദ്ധം ഈ പിന്നെ ഇറാഖി യുദ്ധം ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവരിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ പോലുമല്ല അതാണ് അനദർ തിങ് ബ്രിട്ടണിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഈ വലിയൊരു ശതമാനം ഇറാനികളാണ് അവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ അവര് ഇതിനെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിൽ കൂടുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കള്ളക്കഥ മാത്രമാണ് അവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഒരു ദശാംശം ഒമ്പത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരെ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സമാന്തരമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പതിനേഴ് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം മതമില്ലാത്തവരുടെ വർധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വളർച്ച ഒരു അപകടകരമായ തരത്തിൽ മതത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായിട്ട് കാണേണ്ടതേയില്ല അതൊരു ഒരു അനാവശ്യമായ ഭീതി മാത്രമാണ് അത് യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ നോക്കിയാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് വന്ന ഈ ടർട്ടാറുകളുടെ ആക്രമണ കാലത്ത് വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവരാരും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൽബേനിയൻ മുസ്ലിങ്ങൾ മാസിറോണിയൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മുസ് ഒരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ആകെ തന്നെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ യൂറോപ്പിലാകെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ സംഖ്യ തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വർദ്ധിക്കുന്നത് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വറി തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ സംഖ്യ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എത്ര പത്ത് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം പതിമൂന്ന് ശതമാനം എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലാണ് അത് കുറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ശതമാനം അര ശതമാനം കാൽ ശതമാനം എന്നൊക്കെ വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും എന്നാൽ മതം ഇല്ലാത്തവരുടെ സംഖ്യ പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്ന നിലയിലാണ് കൂടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടി വരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം മുസ്ലിം ഏരിയകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും എന്നാണ് മതപരിവർത്തനം വളരെ വളരെ കുറച്ച് നടക്കുന്നത് കൺവേർഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് യൂറോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് കൺവേർഷൻ നടന്നാൽ പോലും അത് പിന്നെ വലിയ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൂടുതൽ തോന്നുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തു മതം തകർന്നിട്ടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്തു മതം തകർന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റും ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ മൂവ്മെന്റും ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തന്നെ കത്തോലിക്കരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കത്തോലിക്കരായ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കത്തോലിക്കരായ വിപ്ലവകാരികൾ കത്തോലിക്കരായ ചെകുവേരയുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയല്ലാണ്ട് അവര് മാറി വരുന്നില്ല അവിടെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനും ഈ മിഷണറിമാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെന്റുകൾക്കും മിഷണറിമാരുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ സ്ഥിതി ഒട്ടും ഭയാനകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിവിടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ ഞാനൊന്ന് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ ഫിൻലൻഡിലെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊലിപ്പിച്ച കഥകൾ അക്ബറമറ്റാണ് അക്ബറുടെ മറ്റ് എം എം അക്ബറുടെ മറ്റൊരു സാധനം ഞാൻ ഒരിടത്ത് കേട്ടു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഫിൻലൻഡ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ അവിടെയാണ് നടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആകെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്തിട്ട് സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് ഇൻ ബൈ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യ
ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശമല്ല ഇസ്ലാം മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളും ഇപ്പൊ നല്ലോണം ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലാതെ വേറൊരു മതം കയറി വരുന്നുണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഈ കസ്തോഡിക്ക സഭ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സഭകൾക്ക് ഇപ്പോ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലാകട്ടെ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അതിന് അതിന്റെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് സഭയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ എടുത്തത് കത്തോലിക്ക സഭയും ഫാഷിസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ എടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഹരേ കൃഷ്ണ പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് വളരെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നൂറുകളിലും നാനൂറുകളിലൊക്കെയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തെയും അവരുടെ അംഗത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടന പേരിൽ ഇവർ ഒരു ഞങ്ങളൊരു മത ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കെട്ടിടം വെക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ മിക്കവർ അവർ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഫിൻലൻഡ് ഉദാഹരണം പറയാം ഫിൻലൻഡിൽ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് അവര് പിന്നെ ഒരു കെട്ടിടം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ചോദിച്ചു സർക്കാർ വന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അവര് പട്ടും ഈ തപ്പും കൊട്ടും ഒക്കെ പാടിട്ട് പെന്തക്കോസ് കാര്യം പാടുന്ന പോലെ ഉള്ള സംഗതിയൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയൽക്കാരെല്ലാം എതിർത്തു ശല്യമാണ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവര് അത് വാങ്ങിച്ചു അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അവരെ ഒരു ഒരു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കല്യാണം നടത്തെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നടത്താൻ പറ്റും ഒരു ഫീസ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ ഉത്സവം നടത്തുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പൊ ദീപാവലി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരവിടെ നടത്തും അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോകും പിന്നെ കൗതുകമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഏത് ഉത്സവം കാണാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ അത് കാണാനായിട്ട് പോകും പക്ഷെ അവരുടെ അംഗസംഖ്യ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതിന്റെ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടുത്തെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന അശോക് കുമാർ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ യുക്തിവാദിയായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പുള്ളിയോട് അന്ന് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ആശ്രമക്കാരുടെ സ്ഥലം പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അശോക് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സനലെ സനലും കൂടി വരും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും കൂടി പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം സംഭാഷണത്തിന് ഞാനും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ അന്നേരം അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് മുന്നൂറ് താഴെ അംഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എങ്കിലും അവർക്കൊരു കെട്ടിടം അവർക്ക് വരുമാനം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചായക്കട നടത്തുകയാണ് ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സർവേ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരുടെ സ്ഥിതി ബ്രിട്ടണിൽ അവർ ആകെ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളു മൊത്തം ഹിന്ദുക്കൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ കൂടി എത്ര ഉള്ളൂ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാർ അതിൽ എത്രയോ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ മലയാളികൾ പോലും അവിടെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മാസ എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് രണ്ടോ മൂന്നോ എൻ എസ് എസ് ഒക്കെ ലണ്ടനകത്തുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവിടെ എൻ എസ് എസ് കല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എൻ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എൻ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അവിടെയുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം അത്രയും ചെറുതാണിത് അപ്പം ഇത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അമേരിക്കക്കാരുടെ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഒരു 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 അതിഭക്തിക്കാരുടെ ഒരു ക്ലബ്ബ് എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളായ ആൾക്കാർ പോകുന്നവർ അവരുടെ മതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും അവരുടെ കൊച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് മറ്റു മതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ അല്ലാത്ത മറ്റു മതങ്ങൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതിനൊരു ലോക തലസ്ഥാനമില്ല
ഒരു കുടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജാഥയുടെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു അത്രമാത്രം ലിബറലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഇവിടെയുള്ള മതങ്ങൾ പോലും അതാണ് യൂറോപ്പിലെ പൊതുവായ മതങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് ആൾറെഡി ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രിയൻ അതായത് യു കെയുടെ മിലിറ്ററി അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓപ്പറേഷൻ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പറേഷൻ വഴി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് ആൾറെഡി അവരെ എടുക്കും എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആൾറെഡി ഇപ്പൊ പതിനായിരം പേര് അവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു യു കെ പിന്നെ ഇറാഖിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുഡാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എത്യോപ്യ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്നൊക്കെ ഇവിടുന്നൊക്കെ മാസ് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് യു കെ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പൊ ഇവര് നല്ല ഇപ്പൊ ഇറാനിൽ കാര്യം പറ ശരിയാണ് ഈ ഇറാനിലുള്ള ആളുകൾ അത്ര റിലീജിയസ് അല്ല പക്ഷേ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇറാഖ് അതിനൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് സുഡാനും എറക്ട്രിയ എന്ന കാര്യം എറക്ട്രിയ എന്ന് ഇവര് നല്ലൊരു മൈഗ്രേഷൻ യൂക്കിനൊക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പിന്നെ സിറിയ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചെറിയ മെയ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് എടുക്കൂന്ന് ഓൾറെഡി വരും അപ്പൊ അതിനിപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം പേര് ആൾക്കാർ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോഴേത്തിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അതൊരു കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് ഏത്തിസ്റ്റോട്ട് ഒരു വിട്ട ആളെ ഞാൻ പറയും പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഇന്ത്യ വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് അത് വിശ്വാസമുള്ളത് വായിച്ചുകൊള്ള അവിടെ ജനിച്ച ബോണം തോട്ടപ്പുള്ള ആളുകൾ മതവിശ്വാസമല്ല അവർ ജനിക്കുന്ന മത ഹിന്ദുക്കളിലുള്ള ജനിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ജനിച്ചുള്ള മക്കൾ ഹിന്ദു മതം വിട്ട് അവർ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയായിട്ടാണ് പോണാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് എൽ ടി ടി എന്ന് അതായത് ജാഫ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചെയ്ത് സിറ്റി ഹിന്ദുക്കളെ എന്നാൽ അവിടെ കൂടെയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം തമിഴന്മാരെ അവിടെ വന്ന ആൾറെഡി ഈ ശ്രീലങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കത്തോലിക്കാണ് യു കെയിൽ പോണെങ്കിൽ ഫീഡോ ഫൈൽ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരയിലുള്ള ഈ ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അതൊക്കെ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മൂന്ന് അച്ഛൻ ഈ ബിഷപ്പുമാരെ ജയിലിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അവിടെ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അമ്പതിനായിരം പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ ലണ്ടനിലെ ചില ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റാമിൽ ഒരാൾ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടൻ മുഴുവൻ മലയാളികളാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിർമിംഗ്ഹാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടൻ മുഴുവൻ പഞ്ചാബികളാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ബിർമിംഗ്ഹാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സകല എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവനും ദേവനാഗരി പൊട്ട ദേവനാഗരി പൊട്ട ഗുരുമുഖിയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുമുഖി ഇംഗ്ലീഷുമാണ് കടകളുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ അങ്ങനെയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ഫിഗേഴ്സ് അവരുടെ സെൻസസ് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രിട്ടണിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവായ സ്ഥിതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി അത് ഈ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് റിലിജിയൻ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിൽ പേജ് നോക്കിക്കോളൂ അത് ഒരു സോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് മറ്റേ ഇവരുടെയാണ് പിന്നെ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റഡിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ആ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനിലാകെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ മതമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പേരാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സംഗതിയാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് പേരാണ് കാത്തലിക് ചർച്ചിലുള്ളത് എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് പേരാണ് മറ്റെല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അത് പതിമൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മത വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫിഗർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ആ കൂടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ദശാംശം ഏതാണ്ട് ശതമാനം പക്ഷെ അതും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകെയുള്ളത് ഈ കൂടി വരുന്ന ഈ മതം വിട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തി ഹിന്ദുക്കൾ മതം വിടുന്നുണ്ട് വിടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കുറെ പേര് മതം വിടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കുറെ പേര് പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടും ഉണ്ടാകാം അല്ലെ ആകെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഒട്ടുപേര് വെളി വരുന്നുണ്ട് വെളി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കൂടുതൽ തന്നെയാണ് കുറയലും കൂട്ടലും കഴിഞ്ഞാൽ കുടിയേറ്റക്കാരും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും അത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇത് എവിടുന്നാണ് ഈ പിന്നെ മതമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഗണ്യമായി കൂടുന്നത് പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കൂടിയത് അത് എവിടുന്നായിരിക്കണം വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വരുന്നുണ്ടാകാം മറ്റേ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വരുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവിൽ തന്നെയാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്ന പിന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഗാലപ്പിന്റെ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇത്ര പേര് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു രാജ്യം മൊത്തം എടുത്തുള്ള വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു യുക്തിവാദവും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാനാകും ഇന്ത്യൻ എത്തീസ് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിന്റെ ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ ചോദ്യം സഭ പലപ്പോഴും ഈ സഭയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ലോകമാസകലിന്റെ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേരു എന്നൊന്ന് കേട്ടം വന്നപ്പോൾ സഭ തന്നെ ശക്തമായ അതിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുകയും ഓരോ സഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ ഇടയില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും തയ്യാറായി എന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അത് സഭയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എപ്പോഴും എതിർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഗ്നേറ്റഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ചോദ്യം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ളൊരു വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ തെറ്റാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതാ എന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ അതായത് സഭ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് എതിരാണോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സഭയ്ക്ക് എതിരാണോ അതിന് ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസംശനാണ് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ സഭ എതിർക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രാൻസിസ് പോപ്പ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ വാർസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസിന്റെയോ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ പക്ഷത്തല്ല നിൽക്കുന്നത് പോപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ പൊസിഷനാണ് പുള്ളി പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരുന്നത് ചില കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഗർഭനിരോധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും പോപ്പ് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ മിലിറ്ററി അഡ്വാൻസിങ്ങിന്റെയോ വെസ്റ്റേൺ പൊസിഷൻസിന്റെയോ സപ്പോർട്ടറായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കത
അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ആദ്യകാലം തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളിൽ പല ആൾക്കാരും കേ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പലരും ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ടി വി തോമസ് ആണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വർഗീസ് വൈദ്യൻ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും സഭയുമായിട്ടും അടുത്ത ബന്ധം കൂടി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി നോക്കൂ ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു താ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇ എം എസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വിമോചന സമരത്തിന് മുന്നിൽ വന്നു അവിടെ കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു താല്പര്യം കത്തോലിക്ക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപക നിയമനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിനകത്ത് ഒരു വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം കാരണം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് അത് കാരണം ഈ അധ്യാപകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇ എം എസ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമിക്കാനും സർക്കാരിന് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഈ സഭകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സഭയാണെങ്കിലോ ഇനി കത്തോലിക്ക സഭയാണെങ്കിലോ ഒക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം ഈ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കൽ തുടങ്ങിയ സംഗതികളാണ് അവരുടെ ട്രസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉദാരമായ വലിയ സംഭാവനകൾ വാങ്ങിക്കണം ഇത് എസ് എൻ ഡി പി ആണെങ്കിലും എൻ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേലുള്ള താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാശാണ് കിട്ടുന്ന കാശാണ് ഇപ്പൊ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് യു ജി സി ആണ് പക്ഷെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ കാശ് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ തളച്ചു വളരുന്നത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു മുണ്ടശ്ശേരി കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വില്ലേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെ നേതൃത്വത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ ഉദാഹരണത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എതിർക്കുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തെ എതിർക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എതിർക്കണമായിരുന്നു ചെയ്തില്ല ഈ താല്പര്യം ഹനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എതിർത്തു എന്നാൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അപ്പൊ പിന്നീട് അന്നത്തെ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടരുത് സഖ്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈനിലേക്ക് എൺപതുകളാകുമ്പോൾ ഇവർ വരികയാണ് ഇപ്പൊ പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ആ ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണി പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭകളും കത്തോലിക് പിന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി സഖ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈദ്ധാന്തിക ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അന്ന് അന്നത്തെ ഇറ്റുവാദ മാസികളൊക്കെ നിരന്തരമായി ഇടമുറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അതിനെതിരായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്ന വലിയ വാദമുഖങ്ങൾ ആ കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് അവർക്ക് സാധാരണക്കാരെ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മറ്റും കൂടെയുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അകറ്റിക്കളയുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇവരൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടു വന്നു ദൈവവിശ്വാസം മർദ്ദി തന്റെ നിശ്വാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദൈവവിശ്വാസം കളഞ്ഞ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് പൊസിഷനുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഗെയിമാണ് എന്ന് തന്നെ അപ്പുറത്ത് അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് എങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഇവർ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവിശ്വാസത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദി തന്റെ നിശ്വാസമാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല ദൈവവിശ്വാസത്തെ ന്യായീകരിക്കുക ദൈവവിശ്വാസത്തെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഈ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ പോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും സഭകളെ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നോക്കൂ മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ സെക്കുലറിസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് ഇ എം എസും പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയും ഒരു ലേഖനം തന്നെ ഒരു രണ്ടുപേരും മാറി മാറി ഒരു ലേഖനം തന്നെ ദിശാഭിമാനിക്കാത്ത തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പൗലോസ് മാർ പൗലോസിനെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു കൊച്ചു സഭയുടെ അധീപനായിരുന്നു പൗലോസ് മാർ പൗലോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സഭയുമായി സന്ധി
ക്യൂബയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഞാൻ അന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ എന്താ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ആഗോള തലത്തില് ഗ്ലോബലി എന്താ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു അവസ്ഥയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഫാസിസം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ആഗോള തലത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ ഇന്ന് കേരളത്തില് എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സംഭവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളെ ബാധിക്കുന്നത് ഒരു കത്തോലിക്ക സഭ ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനത്തിലായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും കുറെ കാലവും കൂടിയൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് സഭ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് അവരെവിടെയെങ്കിലും അവരുടെ ഫാസിസം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക നോക്കൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തിരിപ്പൽ നിലപാട് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർഗാനുരാഗികളുടെ വിവാഹം നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക മൂല്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ വ്യക്തി സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളായിട്ട് കരുതുന്ന സംഗതിയാണ് അതായത് എൻ്റെ കുട്ടി എനിക്കൊരു കുട്ടി വേണോ വേണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗർഭ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന സംഘടന കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിരന്തരമായ ഒരു പ്രചരണം നടത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ അങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഫറൻഡം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അത് നിയമമാക്കാൻ വേണ്ടി റെഫറൻഡം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച് റെഫറൻഡം അവർ വലിയ വൻ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തോറ്റുപോയി എന്നേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ അത് നിരാകരിച്ചു കളഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞ സംഗതി ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് കത്തോലിക്ക സഭ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗർഭഛിദ്രത്തിനെതിരായിട്ട് അതിന് വ്യക്തികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ലോകവ്യാപകമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു അയർലൻഡ് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ അതിന് നിയമ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജനങ്ങൾ വോട്ടിട്ട് തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിയമത്തിന്റെ അവരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കോമൺ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആമുഖത്തിൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊരു പ്രമേയം കൊണ്ട് അവരെ യൂറോപ്പ് യൂണിയൻ ചേർക്കണ്ട എന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള പ്രതികരണം വരുന്നതെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പോളണ്ടിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഏക രാജ്യം യൂറോപ്പിൽ പോളണ്ടാണ് പോളണ്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗർഭനിരോധനം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേലുള്ള വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് ഒരു കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങളും സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി യൂറോപ്പിലെ പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എതിർപ്പ് മൂലം സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ഈ സമീപനം അവരുടെ ആ യാഥാസ്ഥിതിക പിന്തിരിപ്പൻ സമീപനം സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ധാരണ അത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരു പമ്പ്ലാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിഷപ്പ് ഇല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി റബറിന്റെ വില മുന്നൂറ് രൂപയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്കുന്ന പാർട്ടി ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കും നോക്കൂ ഇത് നമ്മളൊരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് രാഷ്ട്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അവിടെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രതീകമോ സിംബലോ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തിയാൽ അവർക്ക് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഉള്ളത് പി സി തോമസിന് മാർപ്പാപ്പയുടെ പടം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങൾ അത്ര കർശനമായി തന്നെ മതത്തെ അകർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനിൽ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് റബ്ബറിന്റെ വില കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഭ എന്ന
പിന്നെ കത്തോലിക്ക പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരെ കാണാൻ പോയി അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പോയി ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇനി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പോവാ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്സിനെ അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചിലത് ചെയ്തു തരാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ ജയിപ്പിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിലപേശലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുക്കുവരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നടത്തിയ സമരം അല്ലെ അവർ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം ഈ എല്ലായിടത്തും തന്നെ നടക്കുന്ന ഈ കടൽ ശോഷണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഈ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവനും ലോകത്തൊട്ടാകെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ഫ്ലോറിഡയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഈ കടൽ ശോഷണത്തെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവർക്ക് ആത്മീയതയോ ദൈവമോ പിന്നെ ക്രിസ്തുവോ അവരുടെ വിശ്വാസ സംഗീതമോ ഒന്നും അല്ല പ്രധാനം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ആർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിമാൻഡിങ് ദിയർ ഷെയർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് അതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറോപ്പിൽ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു മതത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ താങ്കളെയും താങ്കളുടെ പിതാവ് ജോസഫ് പറഞ്ഞേയും കാണാനായിട്ട് മയൂർഹാറിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ അറ്റുതണ്ട് ശക്തികൾ അല്ലിയഡ് ഫോഴ്സസ് അവര് തോറ്റു പോയപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും ഒക്കെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഈ സഖ്യ കക്ഷികളുടെ കീഴിൽ വന്നല്ലോ അതായത് ഈ ജർമ്മനിയും ജപ്പാനും പരിപൂർണമായിട്ടും ഡീമിലിറ്ററൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച സഖ്യ സേനകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പിന്നീട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾക്കൊപ്പം ആണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനിക്കൊപ്പം ആണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആയിട്ടുള്ള ജർമ്മനിക്കോ ജപ്പാനോ ഉണ്ടായ പോലെ ഒരു 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 ഈ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ല സഭ പിന്നീടും വളരെ ശക്തിയുള്ളതായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവര് നേടിയെടുത്തതെന്നാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു നിഗമനം അതിനകത്ത് നല്ല ചോദ്യ ഈ സഭ അതുകൊണ്ട് ശക്തി ആർജിച്ചു അന്നത്തേക്കാളും ശക്തി ആർജിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ടാഞ്ചിബിൾ ഫിഗേഴ്സ് സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പാരീഷുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പുരോഹിതന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുരോഹിതന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കന്യാസ്ത്രികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ പാരീഷുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു കോളം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പുരോഹിതരാകാൻ ആളെ കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലണ്ടനിൽ ഒരു 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 പബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ബിയർ മാറ്റിന്റെ താഴെ ഒരു പരസ്യം കാണാം ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ് ലുക്രേറ്റീവ് സാലറി ഇതാണ് പരസ്യം അതായത് ബിയറിൽ ഒരു പബ് ഒരു പബ് കഴിക്കാൻ പബിൽ ബിയർ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അവരിൽ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ പുരോഹിതരാകാൻ വരുമെന്ന് പരസ്യം ചെയ്യണം എന്നിട്ടും ആളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് ആൾക്കാര് മതം വിട്ടുപോയി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പഴയ മൂല്യങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞ ഒരു മഹായുദ്ധമായിരുന്നു അതല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം മൂല്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചുള്ള മൂല്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മൂല്യങ്ങൾ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം സഭ സഭ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ സഭ യു
തകർത്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു റീകൺസിലേഷൻ സാധ്യമാവില്ല രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മനിയെ തോപ്പിച്ചു ജർമ്മനിയെ തോപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ രണ്ട് പ്രധാന ശക്തികളാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ആണല്ലോ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടനകത്ത് വലിയ പങ്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങളെ പങ്കിട്ടെടുക്കുക ശരിക്കും എന്ന് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ജർമ്മനി രണ്ടായി കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയും പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനി രണ്ടായി രണ്ട് ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ രീതി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ചില രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാധീനത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പോളണ്ട് പിന്നെ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ റുമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ജപ്പാൻ ഒരു ഒരു പ്രധാന വ്യത്യസ്തമുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു ജപ്പാൻ അവിടെ മക്കാർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഒരാളായിരുന്നു അത് വലിയ പുരോഗമനവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യരായിരുന്നു അവിടെ ജപ്പാനെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും മക്കാർത്തിയുടെ ഒരു വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ജപ്പാനെ പക്ഷെ ജപ്പാൻ പോലും ഞാൻ ഒരു ഒരു കൊല്ലം എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ പ്രൊഫഷന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ ജപ്പാനെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അന്ന് അന്ന് പോലും ദാറ്റ് വാസ് ബാക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീസിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അന്ന് ജപ്പാനിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് പറയുമ്പോഴും അമേരിക്കയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുന്നത് വി ആർ ബിൻ സപ്രസ്ഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈന്യം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അനുമതിയില്ല ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയേക്കാൾ കേമമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ടോക്കിയയിലും മറ്റുമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ തന്നെ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊതുവെ തന്നെ ജപ്പാനിലെ ഒരു പൊതു രീതി അവർ കേമരാണ് അവർ അടിച്ചമർത്തി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്കുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ തകർത്തുകളെയല്ലോ ചെയ്തത് ജർമ്മനിയൊക്കെ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഒന്നിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലല്ലോ ജർമ്മനി ഉണ്ട് മുമ്പത്തെക്കാൾ ശക്തമായ ജർമ്മനി വന്നു മുമ്പത്തെക്കാൾ ശക്തമായ തോറ്റ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ ഇറ്റലി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വരികയല്ലേ ഇവരുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ഇപ്പൊ കാത്തലിക് ചർച്ച അതിനകത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ചില വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരുപാട് പേരെ അവര് പിന്നെ നാസികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനും അവർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും മറ്റും ഇവരുടെ താവളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മറ്റും കത്തോലിക്ക സഭ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഈ ജൂയിഷ് സ്റ്റഡീസിനകത്തൊക്കെ അവർ വെളി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പള്ളികൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഈ നാസി നേതാക്കന്മാർ ഇവർ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ തന്നെ ആ ചാനലുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സഭയെ നേരിട്ട് വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സഭ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സഭ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഇല്ല യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഇവർ സഹായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇവർ ഇറ്റലിയൊക്കെ തോക്കുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവസാന നിമിഷം സഭ അവരെ തള്ളി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഈ യുദ്ധം ഇവർ പരാജയപ്പെടുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സഭ കൈ കഴുകി അവർ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ സേന പിന്നെ വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇറ്റലി വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് തന്നെ ചെന്ന് സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവരെ ഇവരെ മുസോണിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സേന വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇവർ മുന്നിലുണ്ട് അതാണ് സഭയുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവൈവലിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പഴയൊരു വലിയ സ്ഥാപനം അതിന്റെ വലിയ തകർച്ച വരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അതിന്റെ വലിയ തകർച്ച വരുന്നു പിന്നീട് അതിന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കിട്ടിയ എല്ലാ അവസരത്തിലും അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ മൊറാലിറ്റി ഇല്ല ധാർമ്മികതയില്ല ഒരു ആശയമില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് താങ്ക് യു സാറേ എനിക്ക് ചോദിക്കാവുന്നത് ഈ ഈ മദർ ടെറീസയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മദർ ടെറീസയെ കുറിച്ച് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസ് പണ്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹെൽസ് ഏഞ്ചൽസ് എന്ന്
അതവരെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആര് ചെയ്താലും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ദരിദ്രരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ രോഗികളെ വൃദ്ധരെ ആര് സഹായിച്ചാലും നല്ലതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ശേഖരിക്കുന്ന പണം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അത് മദർ തെരേസ ചെലവഴിച്ചില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അവർ ഈ പണം മുഴുവനും അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റീസിന്റെ വലിയ സെന്ററുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുക ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതൊന്നും വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ചെയ്തത് കൽക്കട്ടയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അതൊരു ഒരു ഷോപ്പീസ് ആയിട്ട് ഇവർ കാണിച്ചു ഇനി കൽക്കട്ടയിൽ അവർ ചെയ്ത് തന്നെ അവര് അവർ വലിയ സേവനം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളും സൂസൻ ഷീൽസിന്റെ ഒരു നല്ല പുസ്തകമുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ വിച്ചൻസിന്റെ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അരൂപ് ചാറ്റർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ബംഗാളി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇവരുടെ ഒരു സമീപനത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവരുടെ സമീപനം രോഗത്തിന് ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ അതിന് മരുന്ന് അവര് ഓരോ ദിവസവും ചെന്ന് ബെഗ് ചെയ്യാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അത് കിട്ടിയില്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുകയില്ല അത് ദൈവം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയില്ല അന്നന്ന് ദിവസം കളക്ട് ചെയ്താലേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു കുഴപ്പം ഭക്ഷണത്തിനെ പിന്നെ അത്രയും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഈ ട്യൂബർ ക്യൂറോസിസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പുതിയ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബർ ക്യൂറോസിസിന് ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ട്യൂബർ ക്യൂറോസിസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് മുടങ്ങാതെ ഈ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കണം അത് അടുത്ത അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെട്രസൈക്കിൾ മറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കൊടുക്കണം അത് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു തവണ മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ വീണ്ടും ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇരിക്കണം എന്നാണ് മുടങ്ങാനേ പാടില്ല എങ്കിലേ ഈ പറയുന്ന ഈ ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ അണുക്കളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവര് ഒരുപാട് പേര് ക്ഷയരോഗികളാണ് ഇവര് കൊണ്ടുവന്നത് കുഷ്ഠരോഗികളെ കൂടുതൽ ക്ഷയരോഗികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വില്ലേജസിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം വളരെ കണ്ടേജിയസ് ആണ് ഈ സംഗതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബയോട്ടിക് കൃത്യമായി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് രോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകും ആൾക്കാർ അപ്പം ഇവർ ചെയ്തത് മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല അപ്പൊ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല അപ്പൊ അത് ഈ സൂസൻ ഷീൽസ് ഒരു മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അതിന്റെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ പറയാണ് എൻ്റെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് ആ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അല്ല അവർ പോകും ഡോക്ടർമാരല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് മരുന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കും കിട്ടിയില്ല കൊടുക്കുകയില്ല ഇനി ഈ പിന്നെ സൂചി അവർക്ക് ദാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൂചി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അത് അവസാനം അതിന്റെ മുനയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ വേദനിച്ച ആൾക്കാർ കരയും അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന ഒരു വാചകം അത് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വേദനിക്കുന്നു അത്രയും നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ചുംബിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അപ്പം വേദനിച്ച ചില ആൾക്കാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചുംബനം വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ അരൂപ് ചാറ്റർജി മറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ക്രിസ്തു പ്രതിച്ചൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവർ വെൽ ഇന്റൻഡഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മതപ്രചരണം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോഴുള്ള പ്രസംഗം പോലും അവർ ഗർഭനിരോധനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരത് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ഒരു ഹോളിക്ക് വാക്കുന്നു അവരെ ഒരു പിന്നെ ദിവ്യാത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മദർ തെരേസയുടെ പേരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ സെയിൻറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ബിയാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് ആദ്യം ആ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് രണ്ട് ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ ഇവരുട
ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ മുഴ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അത് സർജിക്കൽ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ് സാധനം അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൊടുക്കൂല ഇവർ അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി കൊടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു കൊടുക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതന്മാർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഈ ഡോക്ടറെ തന്നെ കണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്യും ഈ ബിയാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കത്തോലിക് സഭയ്ക്ക് എന്നോട് അടങ്ങാത്ത ഒരു കലിയുള്ളതിന്റെ കാരണം ഈ സത്യം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ കിച്ചൻസിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ റാഷണലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ പോയാൽ അത് കിട്ടും താങ്ക് യു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഈ മദർ അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്ത് സഹായിച്ച് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങും പക്ഷെ അത് മിക്ക കേസിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ ആൾക്കാരെ മരണത്തിലോട്ട് തെളിയിട്ടും എന്നിട്ട് പറയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഫറിങ്സിലൂടെ നിങ്ങള് സ്വർഗത്തെ ഏറ്റവും ാണ് വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ വളരെ ക്രൂവലായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ കിച്ചൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതാണ് അതായത് ഇവര് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവര് ഒരു പക്ഷെ വെൽ ഇന്റൻഡഡ് ആയിരിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവര് മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തായിരിക്കണമെന്നില്ല ഇവര് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് വരുന്നത് അത് അവര് അതിന്റെ ക്രിസ്തു വേദന തന്നെ സ്നേഹം തന്നെ രൂപമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത് പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രധാന താല്പര്യം മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഇവരെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചത് അതിനാണ് ഈ പണത്തിന്റെ കണക്ക് അത് സൂസൻ ഷീൽസ് അവിടുത്തെ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആയിരുന്നു അവരാണ് ആ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ സനിൽ ഇടമറകിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് താങ്കൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ സനൽ ഇടമറകിന്റെ പുതിയ ബ്ലോഗുകളും വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും ഒക്കെ സനൽ ഇടമറക് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ സാൽജിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ റെസ്പെക്ട് യു ഐ ഡോണ്ട് നോ യു പുള്ളി ബട്ട് വേറെ വേറെ കമ്മിങ് ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് യു ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് സാർജ് ദ മോമെന്റ് യു കമ്മിങ് വിത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി ഫോളോയിങ് ദ ജീസസ് വേസ് ദ കത്തോലിക്ക ഇസ് നോട്ട് ദ ഹിറ്റ് ദ ബെന്തിക്കോസ് ഹാസ് ടു ബി ദ ബിഗർ ഹിറ്റ് പക്ഷെ വൈ യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ കത്തോലിക് ബിക്കോസ് ഐ ആം എ മാർത്തോ മാൻ ഐ ആം നോട്ട് കത്തോലിക് ഓക്കെ ഐ ആം മാരീഡ് ടു കത്തോലിക് ലൂയി ഓ ബിക്കേ മാർത്തോ മാൻ ഇനിവേ പക്ഷെ സലർജി വിത്ത് ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ് അപ്പം ദ ബിഗർ ഡിസാസ്റ്റർ ടു ക്രിസ്ത്യാനിസം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കത്തോലിക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെന്തിക്കോ സബർബ് ഇസ് ടോക്സ് ദേർ ഓൺ തിയറീസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫീസ് അപ്പം ഇഫ് ദ ഹിറ്റ് ഈസ് ടു ടു ലോഡ് ആൻഡ് ഗുഡ്നെസ് ദെൻ യു മേ ലുക്ക് ആറ്റ് attacking a bigger platform and just attacking catholics because i don't uh, with all respects because thank you ne zarlin jeetendra nadurum please we kaanum you have similar talks okay but i with all respects i'm saying about the we just you start your room while you talk you are not understanding the clubhouse problem today the clubhouse problem today is that of course of course roman catholic must be a roman from the back door there could be problems but there's a bigger problem uh, which uh, which when we need to introduce a new bible has come and uh, there is a division and lot of division divisions and even making we indians to we indian christians to bow down in the sense that the opposite just like me martha mai we are fully with the government but then these people go just with uh, foolish thoughts about jesus go and convert and destroy hindu community that's not christianity apam avaru sir attack cheyinilla sir is just try on the referral if your objective is uh, okay with all respects with all respects par ayam mar nammal nokku njan club house il oru 10 300 speeches nadathittunde illa appo oru vishayam nammal oru divasam edukkumbo നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് മൂന്ന് സ്പീച്ചസ് എങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള സ്പീച്ചസ് കിട്ടും പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിഷയം എടുക്കുന്നത്
ചില ഫ്രെയിംസിനകത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും എല്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചർച്ചസിനും ഈ ഓർഗനൈസ് ചർച്ചസിനൊരു ഒരു ഒരു ഞാൻ അതിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പറയാണ് ഓർഗനൈസ് ചർച്ചസ് ഇപ്പൊ അതിപ്പോ മാർത്തോമസ് സഭ എടുത്താലോ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എടുത്താലോ ജാക്കോബയ സഭ എടുത്താലോ കത്തോലിക്ക സഭ എടുത്താലോ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എടുത്താലോ ആംഗ്ലിക്കൻ എടുത്താലോ ഒക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ദുഷ്പേര് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വീകാര്യമായ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിമർശനം ഉണ്ടായ അതിനൊരു ഫലമുണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെസ് പെന്തകോസ്തു പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല ഐ പി സിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു അതൊരു അസോസിയേഷൻ മാത്രമാണ് പരസ്പരം തല്ലുകൂടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് എത്രയോ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവര് നടത്തുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ ഒരു മതമയക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് മെഡിസിൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തുമാത്രം അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇവർ പറയുക അത് യുക്തിവാദികൾക്കെതിരായിട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായിട്ട് മറ്റ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ യുക്തിവാദികളെല്ലാം ഇൻസെസ്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരിക്കൽ പറയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നതിന് യാതൊരു ഈ എന്താ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം വേണം എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് വേണം എവിഡൻസ് വേണം വാദമുഖങ്ങൾ വേണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ വിട്ടുകളയല്ല വിട്ടുകളയത് പരിപാടിയില്ല ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് ഇതുവരെയാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യാം അത് താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നന്ദി അതിന്റെ അപകടം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഡൈൽ ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാൻ ഇച്ചിരിപ്പോ ഈ സനല് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ദൃശ്യപ്തമാട്ടോ സംസാരിക്കുന്നില്ല സനല് ഞാൻ ഒരേ നാട്ടുകാരനാണ് ഒരു ഇടമറവുകാരനാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഈ നമ്മുടെ കോഫി അന്നാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലേൻ ചെയ്താണ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാര് പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ആ വീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സനല് പറഞ്ഞതിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ വലിയ ഒരു വൈറ്റ് പ്രതലത്തെ കാണാതെ അതിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിനെ മാത്രമായിട്ടാണ് സനല് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ അയർലൻഡില് അബോർഷനെ കുറിച്ചാണ് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന് അല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അബോർഷൻ കാത്തിരിക്കാത്ത എന്നും അതൊരു കൊലയായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്താക്കുന്നത് എനിക്കും ആ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അത് കുട്ടി അറുത്ത് അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്നല്ല അതൊരു കൊലയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് രണ്ടാമത് മതത്രേസ മതത്രേസയെ ലോകം മൊത്തം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആണ് അല്ലാതെ ഒരു രാജ്യം അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കള്ളത്തരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രീതി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തെരുവിൽ അലഞ്ഞ് തുണി പോലും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സംരക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് കൽക്കട്ടയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന സമൂഹത്തെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിലെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ വീക്ഷണമാണ് പിന്നെ കത്തോലിക്കാ സഭ കേരളത്തിലെ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ കേരള സമൂഹം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാർക്കും പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് പള്ളിക്കൂടം എന്ന കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും വിളിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മ
ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അല്ല പാർട്ടി ബേസിസിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന അതിന് ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭ ഇപ്പൊ ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലറിനെ കത്തോലിക്ക സഭ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു രേഖയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണേൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് പുട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്താറില്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആയിട്ട് ഭരണത്തിലും അവര് ഇൻട്രസ്റ്റിയർ ചെയ്യാറില്ല മത മതം മതവും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടായിട്ട് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു റിലീജിയൻ ആണ് അത് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മൊത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോപി ആരോപണം വെക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ ഹിറ്റ്ലർ അടപത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ട് എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് പഠിക്കാനാണ് താങ്ക് യു ഇപ്പൊ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം കത്തോലിക്ക സഭ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാതെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള മറുപടി അറിയണമെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ആ സിനഡ് അത് ആരാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും ചക്രവർത്തിമാരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മാറ്റുകയും സ്വന്തമായി സൈന്യം രൂപീകരിക്കുകയും യൂറോപ്പിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ആകെ യൂറോപ്പിനെ മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലും അന്നത്തെ പോപ്പാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു സൈനിക ശക്തിയായിരുന്നു സ്വന്തമായ നാവിക ശക്തിയും സ്വന്തമായ സൈനിക ശക്തിയും സ്വന്തമായ ട്രെയിനിങ് ആർമി ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൈനിക ശക്തി തന്നെ ആയിരുന്നു പോപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാണ് അത് ഇല്ലാണ്ടായി തീർന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് പേപ്പൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് അതുവരെ അവർക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം തന്നെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റായ ഒരു അസംഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നതിലുള്ള സംഗതികളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഹിറ്റ്ലറും കത്തോലിക്ക സഭയും തമ്മിലുള്ള ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു നാഷണൽ പബ്ലിക് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നാഷണൽ പബ്ലിക് റേഡിയോ എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആർ എന്നൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് മുസോളിനി ആൻഡ് പോപ്പ് എന്നൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള പുലിറ്റ്സർ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടും ആ ഓതറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പൊ പുലിറ്റ്സർ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ഓതറുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അദ്ദേഹം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുസോളിനിയുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ എടുത്തിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇതുവരെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ സഭാ ഡോക്യുമെന്റുകളും പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റുകളും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുലിറ്റ്സർ അവാർഡാണ് ജേണലിസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് പോലെ പരമാവധി ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡാണ് പുലിസ് അവാർഡ് ആ പുലിസ് അവാർഡ് ഈ ഓതർക്കാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെ തുറന്നിട്ടാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെയും തീർച്ച കൃത്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ പറയാം അവ്രോ മൻഹാർട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ കാത്തലിക് എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ സാധാ വിക്കിപീഡിയ എല്ലാവർക്കും ചെറുതാവുന്നതാണ് എങ്കിലും വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യും വിക്കിപീഡിയ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പോപ്പൻ ഹിറ്റ്ലർ പയസ് പതിമൂന്നാമനും ഹിറ്റ്ലറും പയസ് തേർട്ടീൻ തൻ ഹിറ്റ്ലർ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പടങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടും പയസ് പതിമൂന്നാമൻ ഹിറ്റ്ലറെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും അതിന് മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററിയും അതിനകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്കും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ലാറ്ററൻ ട്രീറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ലാറ്ററൻ ട്രീറ്റി ആൻഡ് മുസോളിനി എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ സോഴ്സസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് ഇറ്റലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സംഭവം നോക്കുന്നതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പേപ്പൽ ഫാസിസം എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡസൺ ഡോക്യുമെന്റഡ് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പടങ്ങൾ തന്നെയു
ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡീക്കേഡിനകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറിയിട്ടുള്ള രാജ്യം അയർലൻഡ് ആണ് ആൾക്കാർ വൻ തോതിൽ കാത്തലിക് ചർച്ച് വിട്ട രാജ്യമാണ് പോളണ്ട് ഗർഭനിരോധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അധികാരം വേണമെന്നുള്ള ആ കാര്യം നമുക്ക് വിയോജിക്കാം രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം ഗർഭനിരോധനത്തെ താങ്കൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് പറയാം ഞാനത് ആ അധികാരം ഏർലി ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അധികാരം ഉണ്ടാകണം അത് ഗർഭനിരോധനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഗർഭഛിദ്രത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല വേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് നേരത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുള്ളു അപ്പൊ അതാണ് അഭികാമ്യം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ ഇപ്പൊ റേപ്പിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടി നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീക്ക് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോഡ്രാസിൽ ഒരു കേസ് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ വന്നില്ലേ സഭ അനുവദിച്ചത് അത് കൊലക്കുറ്റ ആ കുട്ടി അബോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി എങ്കിൽ പോലും അത് കൊലക്കുറ്റമായി ചാർജ് ചെയ്ത് അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വരെ വിധിച്ച ഹോഡ്രാസ് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചർച്ചിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് തെറ്റാണ് അത് രണ്ട് മൂല്യങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാം അത് എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം തിരിച്ചാണ് ഇനി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി കത്തോലിക്ക സഭ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കാണുകയാണോ കത്തോലിക്ക സഭയെ ഇനി അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശുഭ്രമായ കടലാസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വഴി തെളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ചില കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങൾ വെറുതെ കാറ്റിൽ പോവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സുഹൃത്തുകൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ജോൺ ദയാൽ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മുംബൈയിലെ കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ്മാർക്ക് എനിക്കെതിരായിട്ട് കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ ബിഷപ്പ്മാർക്ക് എഴുതിയ പാർട്ടിയാണ് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിറ്റ് അനുസരിച്ച് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ ആളാണ് കാരണം ഹി നോസ് മൈ അപ്രോച്ച് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് ഈ പറയുന്ന സഭയുടെ ചില ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെ തെറ്റാണെന്ന് ബിഷപ്പ്മാർക്ക് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവർ പറ അവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സനൽ ഫിസിക്സിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ മിറക്കിൾസിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് അതേസമയം ആ വിയോജിപ്പ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതും എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതും കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കാതെയും എതിരഭിപ്രായം കേൾക്കാതെയും ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും അതിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എത്ര ഒരു സ്റ്റബോൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പഴയ നിലപാടുകൾ എന്നൊക്കെ അവരും ദൂരം മാറിപ്പോയി ഇപ്പം ആ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എതിർപ്പുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും പുരോഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നതും പഴയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ചിലതൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശി മുന്നേറുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കറുത്ത സ്പോട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ണടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് കറുത്ത സ്പോട്ടുകൾ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിലേ കറുത്ത സ്പോട്ടുകൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഞാൻ ഈ അയർലൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ അയർലൻഡിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ അബോർഷൻ റഫറാൻഡ ഇവിടെ നടന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സനൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കേസുകളൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്ന നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈ കാലയളവിൽ നടന്നു എന്ന് പറ എന്നാണ് ആരോപണമുള്ളത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഇത് ചർച്ച് ചർച്ചും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും വളരെയേറെ കോമ്പൻസേഷൻ മില്യൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെയാണ് ഒരു തെളിവുകളും ഇന്
ലെക്ചർ നടന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പാർലമെന്ററി ഡെലിഗേഷൻ എന്നെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കൂടി ഒരു ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അയർലൻഡിലെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലേമാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഫാക്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അയർലൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മതത്തിന്റെ സ്ഥിതി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മതം പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിനകത്ത് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതി വെളിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള സമീപനം എന്ന് കുറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ പെഡഫൈൽ കേസുകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ പെഡഫൈൽ കേസുകൾ അതെല്ലാം തന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നു കരുതിയിട്ട് കള്ളമായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമാണ് കോടതികൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാം വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാടത്തെ കൊലക്കേസ് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തെ അതിനകത്ത് പെടുത്തിയതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പെടുത്തിയതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ ഉണ്ടാവും വിശ്വാസികത്തിന് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വേർഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ പെഡഫൈൽ കേസുകൾ പിന്നെ ബാലപീഡന കേസുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും അതൊരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ അയർലൻഡിലെ ആ കേസുകൾ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി എന്നുള്ളതും ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ മതം വിടാൻ അത് കാരണമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന്ന സംഗതിയല്ലേ അയർലൻഡിലെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഗാർഡിയനകത്തുള്ള ആ ലേഖനം തന്നെ എഴുതിയ ലേഖകനാണ് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കുറെ കൂടി അദ്ദേഹമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ മതവിശ്വാസികളായ ലോകത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യവും ഇന്നില്ല യൂറോ ബാരോമീറ്റർ താങ്കൾ എന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയാം യൂറോ ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലെ വിശ്വാസങ്ങളെയുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് താങ്കൾ പറയൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ അവിടെ കത്തോലിക്ക മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്തുമാത്രമുണ്ട് അവിടെ മതവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഈ ധാരണകൾ വസ്തുതകളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അത് വഴിയൊരുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തർക്കിക്കേണ്ട സംഗതി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനോ നൂറ് ശതമാനവും തന്നെ അവിടെ കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും തന്നെ മാമോദി സമുക്കുന്നവരാണ് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചാലും അതിനകത്ത് വലിയ സംഗതിയൊന്നുമില്ല കാരണം ഫാക്ട്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് വിച്ച് ആർ വെരിഫയബിൾ വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ എവ്രിവെയർ എല്ലാവർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും വിശ്വസിക്കാം അതിലൊന്നും എനിക്കൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഫാക്ട്സ് പരിശോധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഫാക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഗാലപ്പിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് യൂറോ ബാരോമീറ്റർ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് അയർലൻഡിലെ മതം നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടും അത് വരാം താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ അബോഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒരു കമന്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവർക്ക് അബോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് കമന്റ് ചെയ്ത് അയർലൻഡില് അബോർഷൻ ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ഒരു കമന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അത് ഉയർന്നു വരികയും പക്ഷെ പിന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ള തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് ഒരു വലിയ ഇൻഫെക്ഷൻ മുഖേനയാണ് അല്ലാതെ അബോർഷൻ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചത് പക്ഷെ അത് വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് വളർന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം അതിനെ ഏറ്റെടുത്തു ആ ഒറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അബോർഷൻ എന്ന ബില്ല് പാസ്സാവാൻ തന്നെ കാരണമായത് ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് ഇടിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊരാൾ വിശ്വസിച്ചാലും നമുക്ക് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഫാസിസത്തിന് തുല്യമായ ഒരു സാഹചര്യം വേണം വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അന്നും ഒപ്പോസിഷനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പിന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫാസിസ് ഫോഴ്സ് ആകാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം അവർ പവർഫുൾ അല്ല മറിച്ച് ഒരു കേരളം പോലത്തെ ഒരു രാജ്യം അവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഫാസിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരാം കാരണം അവർ അലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സാധ്യമായി എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയാണെങ്കിലോ ഒപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശന വിധേയമായ ഏതെങ്കിലും സംഗതിയാണെങ്കിലോ അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു മോറൽ ഗൈഡിങ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല കാത്തലിക് ചർച്ചന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അംബീഷൻസും അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് വേണ്ടത് അവരുടെ പ്രധാനം അപ്പൊ അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോഴ്സസുമായിട്ടും അവർ യോജിക്കും അത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് യോജിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ഇനി ബി ജെ പി ആയിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യും നാളെ ഇനി വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് കുറെ കൂടി റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുമായിട്ട് അവർ സഖ്യം ചെയ്യും കാരണം ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദേ ഷെയർ ഓഫ് ദി മീറ്റ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് സംഗതി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ അയർലൻഡിൽ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇറിലി ഇറിലിയന്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നാല് ശതമാനമായിരുന്നു നോൺ റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ അവരുടെ സെൻസസ് പ്രകാരം അത് ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർന്നു നോൺ റിലിജിയസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറിലെ പീരീഡിൽ അത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് അത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും കാത്തലിക് ബിലീവേഴ്സ് ആണ് മാമോദി സമുങ്ങുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഞാനിപ്പോ നോക്കുകയായിരുന്നു സെൻസസ് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുകയായിരുന്നു സാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് സാർ സെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പല ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റുകളും എത്തിസ്റ്റുകളായി മാറുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു കാരണം അവർക്ക് വായിക്കാനുള്ള കഴിവും കൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രീസ്റ്റുകൾ പോട്ട് പോലെയല്ല പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും അവര് ഒരു എത്തിസ്റ്റായി മാറിയാലും അവർ പ്രീസ്റ്റുഡും അവരാ പള്ളിവായുള്ള ബന്ധവും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവര് ലൈവ്ലിഹുഡ് വരുന്നത് അവരുടെ പ്രീസ്റ്റുഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് കാരണമാണോ സാർ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇപ്പൊ പെഡഫയൽ ഇഷ്യൂസും സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും കൂടുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ഡൗട്ട് സാർ ഇപ്പൊ ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീസ്റ്റ് ആണോ ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആണോ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ടു സൊസൈറ്റി നോക്കൂ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇത് പുതിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ പെഡഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒത്തിരി പേര് മതം വിട്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ലൂതർ കത്തോലിക്ക സഭയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നെറ്റ് കിട്ടുമോ സാധനം ലൂതറിന്റെ സ്പീച്ച് എന്നത്തെ ലൂതർ പറയുന്നത് ഈ ബിഷപ്പുമാർക്കെല്ലാം അവർക്ക് വെപ്പാട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഈ ഒരു എത്ര ബാലന്മാരെ അവർക്ക് കൂടെ പാർപ്പിക്കാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു നിയമം വത്തിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ അവര് പിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം അത് പന്ത്രണ്ട് പിള്ളേരെ മറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബാലന്മാരെ മറ്റൊരു ബിഷപ്പിന് കൂടെ അവരുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നായിരുന്നു അന്ന് വർദ്ധിക്കാൻ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെയാണ് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ലൂതർ തുടങ്ങുന്നത് ലൂതറിന്റെ അറ്റാക്കായി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബാലപീഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കണോ കൂട്ടണോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അന്നത്തെ വർദ്ധിക്കാന്റെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം അല്ലെ അത് ഈ ഇത് ഇത് കാത്തലിക് പ
അന്ന് എത്തിയസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ സാർ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ എത്തിസ്റ്റ് ആയാലും ഇവര് ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നില്ല അവര് അപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തുടരുകയാണ് എത്തിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആണോ മോർ ഡേഞ്ചറസ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് അത്രയും അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൾക്കാർ അവർക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരാൾ എത്തിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് വെളിയിൽ വരാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കാനും പറ്റണം ഇപ്പൊ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് നിർത്തിയില്ല ഫാമിലി പ്രഷർ ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ എതിർക്കും ചില മതങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ തന്നെ ആളെ വിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയും അവർ സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഒട്ട് ഒട്ടേറെ പുരോഹിതന്മാരും ഒട്ടേറെ കന്യാസ്ത്രീകളും ചിലപ്പോൾ വെളിയിൽ വന്നു എന്ന് വരാം കാരണം ഒരു അബക്കമായ ഒരു പ്രായത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് കളയാതെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മദർ തെരസയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ അവര് ടു തൗസൻഡ് സെവനിലെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മദർ തെരസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അതായത് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ഒരു കൺഫസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് മൈക്കൽ വാൻ ഡർ പീറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഈ മൈക്കൽ ഡാൻ പീറ്റിന് ഇവർ പതിവായിട്ട് എഴുത്തുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു ആ എഴുത്തുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ആ എഴുത്തുകളെല്ലാം പിന്നീട് ഒരു ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് കം ബീ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പുസ്തകമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കം ബി മൈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഇവർ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രസംഗിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടും അവർക്ക് സ്വയം ഭയങ്കര ഹോളോനസ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു മനസ്സിൽ അവര് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഷീ കുഡ് നോട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഹർ ഹാർട്ട് ഓർ ഇൻ ഡീറ്റൈൽസ് അവർ പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അവര് കുറെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ വളരെ ടോർമെന്റഡ് ആയിരുന്നു ജീസസ് അവര് എഴുതാണ് ജീസസ് സ്പെഷ്യൽ ലോ ഫോർ യു കൺഫസർ എഴുതാണ് സോ ഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ലുക്ക് ആൻഡ് ഐ ഡു നോട്ട് സീ ലിസൺ ആൻഡ് ഐ ഡു നോട്ട് ഹിയർ ഷി റോഡ് ടു ലവർ ആൻഡ് മൈക്കൽ പീച്ച് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്തും ഒരു ഹോളോനസും എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവര് പറയാണ് മൈ സ്മൈൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് I am smiling with the people and I am, I am uh, my smile itself is a mask for him. Now you pray all along but she is not uh, she is not feeling the or uh, other mechanically they know what they are doing. I I have never read the saint's life where the saint has so much intense spiritual darkness. No one knew she was tormented. Reverend James Martin an editor of Jesuit magazine America and author of My Life with Saints. Apa angane ee dark letters അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് അവർ അക്കാലത്ത് മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് അവരെ ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ് ഷീ ഷീ നവർ ലീഗേ അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് ഒന്ന് ഷീ ഫെൽ ഡ്രൈനസ് ഡാർക്ക്നെസ് ടോർച്ചർ ഷീ ഡൗട്ട് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എസ് മാസ്ക് ഇങ്ങനെ നിരവധി അവരുടെ സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് പുറമെ ഇങ്ങനെ അവർ ചിരിച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ റിച്വൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും ബട്ട് ഷീ വാസ് ഷീ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിലൂഷൻ വിത്ത് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഡൗട്ട് ഇൻ ദ വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതൊക്കെ അവർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഈ ലെറ്റർ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ അത് ചർച്ച് പ്രിവേലിൽ പബ്ലിഷ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദർ റിലീക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം അപ്പൊ അത് കളയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരതെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതായത് കം ബി മൈ ലൈഫ് അപ്പൊ അത് എന്ത് അവര് 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 നയിച്ചിരുന്ന അവർ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് ആണെന്ന് സ്വയം പറയാണ് ഐ എം എ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് എന്ന് അവർ സ്വയം പറയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഓൾ ദിസ് സോ ഐ എം എ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഐ
അതിന്റെ പേപ്പർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ക്രോഡിയേറ്റ് ആൾക്കാർ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും വീഡിയോ എടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇഫ് യു ലിസൺ ടു ഓൾ ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അയോട്ട ഓഫ് ലവ് ഈവൺ ഫോർ ദി ദേവർ ഓൺ ബ്രദർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓൺ സെറ്റിൽ ആളുകൾ ആ സെറ്റിൽ ആളുകളെ കൺവേർട്ട്സ് ജ്യൂസ് എന്ന് കൺവേർട്ട് ആയ കൂട്ടർ അവരെല്ലാം തന്നെ ഇവർ ഭയങ്കരമായി ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ പേരിലെല്ലാം ആർക്കും ഇങ്ങനെ കുപ്പിലത്തായിട്ട് ചാർജസ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊണ്ട് എല്ലാം പറയിക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചർ വർദ്ധിക്കും കൈകാല് പിടിച്ച് തിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മെഷീനൊക്കെ ഒരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരെ കൈയും കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുക അങ്ങനെ തീ അതിന്റെ അടിയിൽ പ്രത്യേകിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ടെറിബിൾ ടോർച്ചറും ഈ അവസാനം വേസ്റ്റ് കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കുറെ ഇത് ജീവനോട് കത്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ വൺ ഈസ് റെഡി പസിൽഡ് അതായത് ഇത്രയും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയാസും ലൈക് നോ ലോഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്സിക്യൂഷൻ ഇയർ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ആൻഡ് ടോർച്ചർ ആൻഡ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പസിലി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒന്നാമത് ഒന്നൊന്ന് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് and these people know new very well what is in the bible because they only concocted it avare latin na parayunna kutra nammal avare english um maatra arayunna kutra avare latin um illu original stuff um or kind of complex they are here so you cannot say that they were ignorant or they were misled or they they they, they had some there were gaps in their knowledge they were very knowledgeable people avare idu okka cheyidu ee intelligence sell cheyya angana pala parivadi undu adellam ninne ivare engane cheyidu endaan idinte oru explanation ullu manasilagunda adu ningal onnu parnaa therkkalle thank you very much ഈ ഒന്നാമത് ഈ ബൈബിൾ എന്നാ ബൈബിളും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മളുടെ പൊരുത്തക്കേട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രിസംഷൻ വരുന്നത് ബൈബിളിനകത്തെല്ലാം ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില സാധനങ്ങളുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ ദൈവം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ഈ യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര നിഷ്ഠൂരനായ ക്രൂരനായ ആൾക്കാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലുന്ന തീയിറക്കി കൊല്ലുന്ന കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ലേ യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുക അല്ലെ നോയുടെ പേടകം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോതവും ഗോമറ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ മുഴുവൻ തീയിറക്കി കളയുക അങ്ങനെ ശത്രുവിന്റെ വംശനാശം വരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിഭീകരനായ ഒരു പഴയ ഒരു ഡെസ്പോട്ടിക് ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ലീഡറെ പോലെയാണ് യഹോവ ഒന്നാം ഭാഗത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ സെർമൺ ഓഫ് മൗണ്ട്സിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് വാചകങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ബൈബിളിലെ മോഹോന്നതമായ ഈ നല്ല ഉദാത്തമായ വാചകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത് ഈ സെർമൺ ഓഫ് മൗണ്ട്സിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെഡ്സീസ് ഡെഡ്സീ സ്ക്രോൾസിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംഗതികൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ തന്നെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംഗതികളാണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പെങ്കിലും ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പെങ്കിലും സെർമൺ ഓഫ് മൗണ്ട്സ് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ മോറൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ തന്നെ നിർത്തും ക്രിസ്തു ഒരിടത്ത് ഈ സെർമൺ ഓഫ് മോൺസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കഥ തന്നെ കഥയെടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ദൊന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ പാർട്ടി അല്ലെ ക്രിസ്തു അവരുടെ യഹൂദയുടെ രാജാവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് മാറി ചെയ്യുന്നു അത് അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചാട്ടവാർ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഓടിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും പാത്രങ്ങളൊക്കെ തട്ടി മറിച്ചിടുന്നു സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊക്കെ തട്ടി മറിച്ചിടുന്നു അവരെ ചാട്ടവാർട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ നക്സലേറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ പരിപാടിയല്ലേ ഉള്ളി ചെയ്യുന്നത് കഥയെടുത്താൽ തന്നെ ഈ സെമൺ ഓഫ് കൗൺസിൽ പറയുന്ന ശാന്തനായ ക്രിസ്തു അല്ലല്ലോ ഈ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പെസഹ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയലൻറ്റ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിലല്ലേ ആ ക്രിസ്തു വരുന്നത് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് പല
അതുകൊണ്ട് ഇൻക്വിസിഷൻ കോർട്ട് ഒരു കാര്യം ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോർച്ചർ ഈ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അപ്പൊ അവർ നടത്തുന്ന ടോർച്ചറിന്റെ ഒടുവിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശിക്ഷ എന്താണ് അവരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ഫയർ എന്നാണ് അവരെ അഗ്നിയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ജീവനോടെ തീയിലിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ അവരെ സംശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പരിപാടി അതിനുള്ള ഒരു ഒരു അവിടെ ചർച്ചിന്റെ ഒരു പിന്നെ ചർച്ചിന്റെ പണപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതിയിൽ ഒരു പ്രധാന നിയമം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതിയിൽ ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മുഴുവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതിയുടെ വകയാണ് ചർച്ചിന്റെ വകയായിട്ടീരും എന്നാണ് അതിന്റെ നേരെ പകുതി മാർപ്പാപ്പയ്ക്കാണ് നേരെ പകുതി രാജ്യത്തെ ആ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി നടത്തിയ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭയ്ക്കും ഒട്ടേറെ ധനികരായ ആൾക്കാരെ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതിയിൽ പെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റും കൂടിയായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ വരും അതൊരു ദാറ്റ്സ് എ വെരി ബ്രൂട്ടൽ സ്റ്റോറി ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ മദർ തെരേസയുടെ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് മദർ തെരേസ ഡൗട്ടിംഗ് ഹെറോൺ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ടൈംസ് ലിറ്ററി സപ്ലിമെന്റിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇതുവരെ പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഒന്നോട് ഓർപ്പിച്ചതിന് നന്ദി അത് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പണ്ട് തൊട്ടാണ് ഇത്തരത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങള് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തന്നെ പല ബന്ധങ്ങൾ എന്നാലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഈ കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയുള്ള പല പ്രവർത്തികൾക്കും ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന പല പല കാര്യങ്ങൾ അത് നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം യാത്ര കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുക ശരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അലസത ചരിത്രം ഒരു അലസത നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി കൊണ്ട് എന്റെ ചെറിയൊരു അനുഭവം പറയും ഇപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ഡയറക്ടർ ഐ എസ് ആർ ഡയറക്ടേഴ്സിന് പിന്നിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഈ പറയപ്പെടുന്ന വലിയ ശക്തികളുടെ കൂടാലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അധികാരം തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നീട് അധികാരം അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് അടക്കം അവര് തട്ടിയെടുത്തു പിന്നെ അവര് ആളുകളെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് അന്നൊരു പാട് സി ബി ഐ കോരി വന്നിട്ട് സിപ്പിംഗ് കോടി നിൽക്കുന്നതിന് അതിന് സി ബി ഐ കോടി ഇട്ടിട്ട് അന്നത്തെ കുറ്റവാളികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പിടിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അവര് നറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി പോലും നിസ്സഹാവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർക്കുള്ള ഇന്നത്തെ പവറല്ല ഈ പവർ പറ്റുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വസ്തുത വെളിച്ചെത്താകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ പണ്ട് നടന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിയിൽ വരാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പൊ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള രേഖകളിലൊക്കെ ഉള്ളൂ പലതും വെളി വരികയല്ല വേണ്ടാത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മുസോളിനിയും പോപ്പും തമ്മിലുണ്ടായ ഈ സഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഇറ്റലിയിലെ ഡോക്യുമെന്റുകളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെളിയിൽ വരാൻ പലപ്പോഴും പല വലിയ കാലതാമസം വരും എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറെ കൂടി അഡ്വാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ശേഖരിച്ച് വെക്കാനും ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഹാസ് ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ഡാറ്റ് ഡാറ്റ് വേ അത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയാനും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും അഗ്രവീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും ചരിത്രം ഈ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തെ ക
നമ്മുടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആകെ മാറുകയാണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഈ സർദാർ കെ മണിക്കറി കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം ഇതുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കടലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളൊന്നായ മത്തി ചാള ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ മത്സ്യം ഈ മത്സ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നതിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അവർക്ക് സാർഡെയിൻ വിനീകരണത്തിട്ടുള്ളത് വേണം അതിവിടെ കിട്ടാനില്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കടൽ ഇതില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വാസ്കോദകാമായ വന്നതിന് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിനകത്ത് അവർ ഒരു കപ്പൽ നിറയെ തട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കടലിൽ ഇറക്കിവിടുക ചെയ്തത് ഇവിടെ കോമ്പറ്റ് നാച്ചുറൽ കോമ്പറ്റീറ്ററോ എലിമിനേറ്ററോ ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് വളരുകയും നമ്മുടെ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിന്റെ ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മത്തിയുടെ ശേഖരം ഉള്ളത് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീലാണ് തീരങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഈ വിവരം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സർദാർ കെ പഠിക്കര് അവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ മത്തിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിട്ടുവെന്നുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള യാതൊരു വിവരവുമില്ല ദി മോമെന്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലെവൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാളെ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരിടത്തല്ല പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പലയിടത്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സോ പ്ലേസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത മട്ടിൽ ഗവേഷകരൊക്കെ തന്നെ പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി വരിക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നാലാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂട്ടിയാണ് ഈ കാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുവഴിയാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് സെന്റ് തോമസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഏ ഡി അമ്പത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലത്തോട്ട് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് സാധ്യത ഇല്ലാന്ന് പക്ഷെ അതിനുള്ള സംഘകാലകൃതികളിലും ഒപ്പം തന്നെ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിംസിൽ നിന്ന് നിലവിൽ പറഞ്ഞ മുസ്ലിംസിൽ എന്തുണ്ട് പുരാവസ്തുവേഷം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ യേശുവിന്റെ ഈ ജെറുസലേം സ്ഥലത്ത് റോമിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വന്ന ചേരാതിരിക്കുമ്പോൾ ആദിചരന്മാരുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോകശക്തി ആയിരുന്നു റോമിനൊന്നും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് യാത്ര സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സൈനികരുണ്ട് മൂമെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാണിജ്യ അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിന്റെ ഇങ്ങേ അറ്റം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഈ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വരെ എത്തുന്ന അത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഇന്ന് അത്രയും വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളേ ഇല്ല അതിന്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള ഈ ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം പിലേറ്റ് ഒക്കെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സംഗതി അതൊരു വലിയ വികസിതമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോം എന്ന് പറയുന്നത് റോം റോമൻ സാമ്രാജ്യവും റോം എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവട കേന്ദ്രവും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ മൈലുകൾ അകലെയാണ് വളരെ ദൂരെയാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ കച്ചവടക്കാർ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന അറേബ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഫലസ്റ്റീൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അത് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽബേനിയയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല അതിനകത്ത് അതുപോലെയാണ് അതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ പേർഷ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറേബ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കച്ചവടക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ എന്നുള്ള കച്ചവടക്കാർ ഒത്തിരി പേര് വന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും ടൈഗ്രീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ വരവ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് വരാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അന്ന് പായ്ക്കപ്പലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സർദാർ കൈ മണിക്കർ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ആ വിവരം അതുവരെ നമുക്ക് ആ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു
ആ വന്ന ക്രിസ്തു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയന്റൽ ക്രിസ്തു മതമാണ് ഈ റോമിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്തു മതമല്ല ഓറിയന്റൽ ക്രിസ്തു മതമാണ് കച്ചവട സംഘങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കിവിടെയുള്ള ക്രിസ്തു മതം പറഞ്ഞാൽ മാണിക്കയൻ പാരമ്പര്യം ഒക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്തു മതമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്തു മതമാണ് കിഴക്കൻ ക്രിസ്തു മതമാണ് ഇവിടെ വന്നത് റോമിൽ നിന്നാണ് റോമൻ കച്ചവടക്കാരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ റോമൻ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്തു മതമായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് അത് വന്നത് വാസ്കോതമ വരുന്ന കാലത്ത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പഠനങ്ങൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് അത് വേറൊരു ദിവസം വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതൊരു രസമുള്ള വിഷയമല്ലേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ അയർലൻഡിലെ അബോർഷനെ കുറിച്ച് താൻസാർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അത് എന്റെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അയർലൻഡിലെ ആ സംഘർഷം അയവ് വരുന്നത് ജെറി ആഡംസും ടോണ്ടി ബ്ലെയറാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഫൈനാൻഷ്യൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സമാധാനക്കാരിൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അവിടുത്തെ സംഘർഷം വളരെയധികം കുറയുകയും എന്ന് വേണ്ട ആ സമയത്ത് ഇത് നോക്കി അറിയാം ഏകദേശം നയന്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭ കേരളത്തിലുള്ള മാതിരി തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സംഘർഷം അവസാനിച്ചോടു കൂടി ഏകദേശം അതിന്റെ റേഷ്യോ അതായത് അമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് ഈ സംഘർഷം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഓറഞ്ച് ഓർഡർ മാർച്ച് എന്താണ് അങ്ങനെ കണ്ടമാനം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഇടിവ് പറ്റി കാരണം സമാധാനം വരുന്നു പിന്നീട് അതിന് ഇറവലന്റ് ആവുന്നു ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഓർഡർ മാർച്ച് വേറെ ഒരു പ്രഹസനം ആവുന്നു അപ്പൊ അത് അതൊരു ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു അത് ഇവിടെ മാത്രം നടന്നതല്ലേ നമുക്കറിയാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്രയോ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാം പ്രിട്ടോറിയ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം സൗത്ത് യമനും നോർത്ത് യമനും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യവും ഒരു പരമ്പരാഗതമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐ മീൻ ഹൈരാർക്കി കോളേജ് ഇരുന്ന ഒരു രാജ്യം തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല കാര്യങ്ങളും നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊതുവെ അന്നത്തെ സമൂഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കോംപ്രമൈസിലോട്ട് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് മാറുകയും പിന്നെ ഈ റോമൻ വാല്യൂസില് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ വാല്യൂസില് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൊരു പരിധിവരെ അന്ന് വളരെ യങ്ങായിരുന്ന ജർമി കോബിന് വലിയൊരു റോൾ വഹിച്ചു എന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സാറിന് സാറിനോടാണ് ഈ ഫാസിസം കാത്തലിക് സഭയും തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഞാൻ എനിക്കോട് ഞാൻ വരണേക്കാലും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു വേണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ റോം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലോട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയെ ഒതുക്കിയത് മുസോളിനിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമുള്ള ഫാസിസത്തിന്റെ വൈജ്ഞാവത് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പെരിഫറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എനിക്കറിയത്തില്ല റോമിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് റോം നഗരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തക്കാൻ സിറ്റിയിലോട്ട് ഒതുക്കിയത് ഈ പറയുന്ന മുസോളിനിയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് കത്തോലിക്ക സഭയായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ കർത്തോലിക്ക സഭ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാസികൾക്ക് വലിയ അഭയം കൊടുത്തൊരു ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ മൊസാദിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി വായിച്ചു മൊസാദ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നാസി ഫോഴ്സിലെ നാസി ആർമിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ഫ്രാൻസിന്റെ കർത്തോലിക്ക സഭയാണ് പലരെയും ഇവർ പറയുന്ന സെമിനാരിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ പലരെയും ഈ പറയുന്ന ആർജന്റീനയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലിലോട്ടൊക്കെ നാട് കടത്താൻ സഹായിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലെ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് ഇവര് സമയത്ത് ഇവര് ഫാസിസവും കത്തോലിക്ക സഭ ഞാൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണം വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ക്രൂരത കാണിച്ച ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും പോപ്പ് എനിക്ക് വന്ന ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ നാസികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനി എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ പോപ്പ് ഇതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു അന്തർധാരി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം നാസികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം റോമൻ കത്തോലിക്ക എസ്പെഷ്യലി ഫ്രാൻസില്
അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ആസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലാറ്ററൻ ഉടമ്പടി വരുന്നത് വരെ ഇവർക്കൊരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പള്ളികളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ആസ്ഥാനം വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് പിന്നെ മുസോളനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് മുസോളനി വരുന്നത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കർ ആയിരുന്നു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇയാളുടെ അച്ഛൻ തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ ഒരു ആന്റി ക്ലറിക്കൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം ഇയാളൊരു നോൺ പൗരോഹിത്യ വിശ്വാസി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ പൗരോഹിത്യത്തിനെതിരായ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി വന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുസോളനി പക്ഷെ ഇവഞ്ച്വലി മുസോളനി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കാതലിക് ചർച്ചിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം ഈ ലോവർ സ്ട്രാറ്റയിലുള്ള സഭാംഗങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പുള്ളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു അധികാരത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് പോപ്പ് ഇത് അവര് അവര് ഓഫർ ചെയ്യാണ് പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ ഈ ലാറ്ററിന് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് മുസോളനിയുടെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് അതിന് ഒരു റെഫറൻഡം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ റെഫറൻഡം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആൾക്കാർ അവിടെ ഓട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരം പേര് മാത്രമേ അതിനെ നോ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അതായത് വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം പേര് അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുവഴിയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസോളിനിക്ക് സമ്പൂർണമായ അധികാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഒപ്പം വറ്റിക്കാൻ ഈ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റിന് വത്തിക്കാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഏക്കറുള്ള ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് പക്ഷെ ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ആയിട്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു കൊടുക്കുന്നത് മുസോളിനിയാണ് അതോടുകൂടിയാണ് സഖ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് പോപ്പാണ് തന്നെ നേരിട്ട് അതിനകത്ത് ഒപ്പിടുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഹിറ്റ്ലറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഹിറ്റ്ലർ മുസോളിനിയുടെ വലിയൊരു ആരാധകൻ കൂടിയായിരുന്നല്ലോ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുസോളിനിയുടെ സേവനം ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സഭ പുള്ളിക്ക് എഴുതുന്നു എന്നുള്ള ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നാഷണൽ പബ്ലിക് റേഡിയോയുടെ ആ പിന്നെ പുതിയ ഇന്റർവ്യൂനകത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂനകത്ത് ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്ററി ഒരു ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലാക്കിയാലും അവര് ശരിയായ മതത്തിലോ ദൈവത്തിലോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം സാധാരണ നല്ല മതവിശ്വാസികൾ ഏത് മതത്തിലായാലും അവര് കുറെയൊക്കെ ധാർമ്മിക ജീവിതം കുറെയൊക്കെ തെറ്റുന്നൊക്കെ ഒഴിവായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാലും അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര പക്ഷാത്താപ ബോധവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ എനിക്ക് അറിയാം കുറെയൊക്കെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പക്ഷെ ഈ മതപുരോഹിതർ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അവർക്ക് ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു പക്ഷാത്താപ ബോധവുമില്ല ഏത് സംഗതിയും പിടിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ായ തെറ്റിലോ എല്ലാ മതത്തിലും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലുള്ള ഇതിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളല്ല അവര് ദൈവവിശ്വാസികളെ അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സോറി അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ശരി തന്നെയാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ ചില പുരോഹിതന്മാർക്ക് വളരെ പിന്നെ ഒരു പുരോഹിതന്മാരാണെങ്കിലും അവര് അവർക്ക് കുറെ കൂടി കൺസിഡറേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇനി വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ മതവിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ കരുണയുള്ള ഹൃദയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിൽ ഹൃദയം എന്നുള്ളത് സാഹിത്യപരമായിട്ട് പറയാണ് കരുണയുള്ള മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദയയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ആകാവുന്ന എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അത് തിരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തുറന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ കാലാകാലങ്ങളായി വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു മൂല്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ കഴിയുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പം ഒരു ചെറിയ വഴക്കുണ്ടായാൽ തന്നെ കൂട്ടുകാരും വഴക്കുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വഴക്കുണ്ടായാൽ അച്ഛനും മകനും വഴക്കുണ്ടായാൽ തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് സോറി നീ എന്ന് ചെന്ന് പറയു
പുരോഹിതന്മാരെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അന്തർ സംഘർഷം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തക്കേട് അവർക്ക് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കപട ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം അതാകണം ഒരു പക്ഷെ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് കഴിയുന്നതും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നന്മയുടെ അംശം ഏഹ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രിട്ടൻഷൻസ് കൂടുതലുള്ളതുമായ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യർ സാധാരണ മനുഷ്യർ അവർ മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും യുക്തിവാദിയാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിലും ഏത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് കാണാനും അതിൽ നിന്ന് നല്ല ജീവിതത്തിന് അതൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതം ഒരാളെ ചീത്തയാക്കുന്നത് ഞാൻ പറയില്ല അവര് നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മതത്തിൽ നിന്ന് നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കും നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾ യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയിൽ നിന്ന് നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും കാരണം മനുഷ്യർ അടിസ്ഥാനപരമായി നന്മ തേടുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഫാസിസം പറയുമ്പോൾ അതിന് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ നാസിസ്റ്റുമായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ കുറെ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീന്ന് അതൊന്ന് അതാണ് ഹിറ്റ്ലറിന് കുറെ കൂടി അധികാരങ്ങളൊന്നും കൂടുതലും അപ്പൊ അതിന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് സെൻസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനു ശേഷവും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നാസി ജർമ്മനി ആയിട്ടൊരു ഒരു ഓടമ്പതി ഉണ്ട് റേറ്റ് കോൺഡോ റേറ്റ് കോൺ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു പിന്നെ അതിനു ശേഷവും ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുമാർ പിരിയുന്ന സമയത്ത് ലോയിസ് ഹുദലിനെ പോലെയുള്ള പ്രീസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് കത്തോലിക്ക പ്രീസ്റ്റുകളും ഈ ഫോർമർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരു 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 കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന സംഗതിയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഉസ്റ്റാഷയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിനാക്കുമായിട്ട് അവര് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനാക്കിന്റെ ക്രൂരത എത്ര ഭീകരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഉസ്റ്റാഷ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെന്റുകൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പിനാക്കിനെ അവർ സെയിൻഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമിന്റെ കാലത്ത് സ്റ്റെപ്പിനാക്കിനെ അവർ സെയിൻഡ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഉസ്റ്റാഷയെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒറ്റ പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീരാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ഫാഷിസവുമായിട്ടും ഫാസിസ്റ്റ് പപ്പറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളുമായിട്ട് ഇവർ നടത്തിയ സഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചിന്റെ മോറൽ ക്ലെയിംസ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ക്ലെയിംസിനെ മുഴുവനും നല്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് അധികം ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ദൃശ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബവേരിയയിലൊക്കെ വന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു സോവിയറ്റ് പബ്ലിക് നടത്തുന്നത് അധികം ഒരു മോഡൽ ഒരു ഒരു ഹാർഡ്വെയർ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നമ്മൾ നൈൻറ്റി സെവൻറ്റി റിലീഫ് ശേഷം വന്നപ്പോഴും അവിടെ കർത്തിനെതിരെയും കർത്തിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പിടിച്ചുപറ്റിയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തരം തന്നെ പോലെ കർത്തിന് കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് ഒരു മതത്തിന് ഭീഷണിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെതിരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നതോ അതുപോലെ ഒരു വീക്ക് ബോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കർത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്റർവാർ പീരീഡിലും അതുപോലെ ആ സമയത്തേക്ക് ഇമ്മിനിയന്റ് പോസ്റ്റ് വാർ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പോലത്തെ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കറക്റ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അല്ല കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ക്യൂബയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു നാഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു സഭ കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മൊത്തം ക്രിസ്ത്യാനികളും അത് തന്നെ നാലഞ്ചാറ് പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളും ഒട്ടേറെ കൊച്ചേറെ സഭകളുമാണ് കത്തോലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയോസിസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ വളരെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രമാര് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കും മറ്റും പറ്റിയ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് എൺപത്തിനാല് അവർ ചർച്ചുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്യൂബയിലെ പാർട്ടി ഈ ചർച്ചുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ക്യൂബയാണ് അന്ന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച ഇവിടെ കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു മാതൃക രാജ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കണം അത് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ചർച്ചിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് വരുന്ന കാലത്താണ് ഈ യുക്തിവാദത്തിനെതിരായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് തിരിയുന്നത് ഇത് ഒരു 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 കോയിൻസിഡൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചനെ ചർച്ചനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാകണം അത് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ചർച്ചനെയല്ല അത് കുറെ കൂടി റാഡിക്കൽ മുസ്ലിംസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഷൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യുക്തിവാദത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ സി പി എം തയ്യാറാകുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല മറിച്ച് മറ്റു ചിലരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിസി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റു കേരളത്തിലെ ഉദാഹരണത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാർസസ് പാർട്ടി എതിർത്ത പോലെ എതിർത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി എടുത്ത് എതിർത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മാത്രം എതിർത്തത് ആ എതിർത്ത് തന്നെ അവർ പറയുന്നത് യുക്തിവാദം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന യുക്തിവാദം അല്ല യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എതിർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ ചർച്ചുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലയിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഒരു വലിയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൊരു സംഗതിയല്ല ചർച്ചിനെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ അന്നേരം പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഗതി കാത്തലിക് ചർച്ച് ആണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ റോങ് പൊസിഷൻ ആണ് ചില ചർച്ചകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം തള്ളിപ്പറയല്ലേ വേണ്ടത് ചില ചർച്ചകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തലിക് ചർച്ച് നല്ല വന്നത് അത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമം വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണമാണുള്ളത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിമാർ പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്കൂൾ തുടങ്ങാനും ഒക്കെ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ബെയ്ലി ബെഞ്ചമിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ അതാണ് ഇപ്പൊ ബ്രണ്ണൻ പിന്നെ പാതിരിയൊക്കെ വരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് മതമല്ല